আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এজাক্স ক্রাউড অপারেশন তবে সেটা কিন্তু আমরা নরমালি করব না হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা সরাসরি মডেল ইউজ করে করব সূত্রাঙ্ক মডেল ইউজ করে আমরা ইনসার্ট করব মডেল ইউজ করে আমরা হচ্ছে আপডেট করব তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আমাকে মিঠুন মিয়া ভাই বলেছিল যে ভাই আসলে আপনি টাইম পেলে দিয়েন তো তিনি কিন্তু আমাকে অনেকদিন আগে বলেছিলেন তো আমার নিজের পড়াশোনার জন্য অ্যাকচুয়ালি বানাতে পারি নাই তো এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আমরা পার্ট বাই পার্ট যে কাজটা করে শুরু করব সরাসরি বুটি স্টাফ ইউজ করে কিভাবে আমরা একটি অ্যাজাক্স সহ পিএসপি মাইস্কুল ব্যবহার করে তার সঙ্গে বুটি স্টাফ এবং অ্যাজাক্স সুতরাং যে কুইরি যে অ্যাজাক্সটি রয়েছে সেটি ব্যবহার করে কিভাবে আমরা একটি নর্মাল ক্রাড অপারেশন বানাতে পারি সে বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করতে চাই যেমন আমরা যদি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন একটি স্টুডেন্ট কিন্তু অ্যাড করা আছে হ্যাঁ আমি যদি এখান থেকে অ্যাড স্টুডেন্টে ক্লিক করি সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমার কী আসছে স্টুডেন্ট ইনফরমেশান দিতে বলতেছে সুতরাং এখান থেকে আমি একটি জাস্ট ইনফরমেশান দিয়ে দিচ্ছি তো এখান থেকে একটি ইনফরমেশান দিয়ে দিলাম সেভ করতেছি তাহলে দেখেন এখন আমার যে ঘটনাটি ঘটলো এখানে কিন্তু আমার স্টুডেন্ট অ্যাড হয়ে গেল সুতরাং দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ইনফরমেশন একই ইনফরমেশান দুইটা স্টুডেন্টের জন্য আমি চাচ্ছি যে সাতচল্লিশ নম্বর যে ইনফরমেশান রয়েছে সুতরাং সবার শেষে যে ইনফরমেশানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইনফরমেশানটাকে আমরা এডিট করতে তো এডিট করার জন্য এখন আমরা যে কাজটি করব সরাসরি এডিট বাটনে ক্লিক করব এডিট বাটনে ক্লিক করার পর আমরা জাস্ট এখান থেকে একটি নেম দিয়ে দিচ্ছি এবং জিমেলটাকেও পরিবর্তন করে দিচ্ছি তার ডিপার্টমেন্টটাকে জাস্ট এখান থেকে আমি বলে দিচ্ছি বিবিএ রাইট এবং এবং যদি আমি সেভ বাটনে ক্লিক করি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন সাতচল্লিশ নম্বর যে স্টুডেন্ট ছিল তার কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেল হ্যাঁ সুতরাং এই কাজটি আমরা করব এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে কিভাবে করতে হবে তার পাশাপাশি কিন্তু আমরা ডিলিটও করব দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমরা যদি ডিলিট বাটনে ক্লিক করি সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট হয়ে গেল আবারও ডিলিট বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের ডিলিট হয়ে যাচ্ছে তো এই কাজটাই কিন্তু আমরা করব ওকে তো এই কাজটা করার জন্য সরাসরি আমি যে কাজটি করব এখন আমি আমার চলে আসলাম জ্যাম্পের মধ্যে জ্যাম্পের মধ্যে থেকে আমাদের এইচটি ডক্স এইচটি ডক্স থেকে আমাদের এইখানে আমি একটি ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি তো সেই ফাইলটার নাম দিচ্ছি টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল আন্ডার স্কোর অ্যাজাক্স ওকে টিউটোরিয়াল আন্ডার স্কোর অ্যাজাক্স নামে তো এবার জাস্ট ডিরেক্ট আমি সেই ফাইলটি আমার ভি এস কোডে গিয়ে সেটে দিচ্ছি তাহলে এখন যে ঘটনাটি ঘটলো এখানে কিন্তু এখন আমি দুইটা কাজ করব একটি হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি সরি ইন্ডেক্স ডট পিএসপি তার পাশাপাশি আরেকটি কাজ করব সেটা হলো ইন্ডেক্স ডট জেস রাইট ঠিক আছে তো দুইটি ফাইল ক্রিয়েট করা কিন্তু আমাদের শেষ এখন সরাসরি আমরা যে কাজটি করব ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে আমরা সরাসরি বুটি স্টাফ ব্যবহার করব তো বুটি স্টাফ ব্যবহার করার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি বুটি স্টাফ ডকুমেন্টেশনে ডকুমেন্টেশনে চলে আসার পরবর্তীতে আমরা যদি সরাসরি এখান থেকে এক্সাম্পলে চলে যাই সরি ডকুমেন্টেশন ডক্স ডক্স ফাইলে এখান থেকে চলে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখান থেকে এইটাকে কপি করে নেব কপি করে নেওয়ার পর সরাসরি আমরা আমাদের ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলে পেস্ট করে দিলাম এবং এখান থেকে এখন আমাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো আমার কিন্তু যে কুয়েরি লাগবে সুতরাং যে কুয়েরি ডাউনলোড লিখে আমি সরাসরি সার্চ দিচ্ছি ডাউনলোড যে কুয়েরি সেখানে চলে যাওয়ার পর আমরা সবার নিচে গুগল সিডিয়ান ওকে তো গুগল সিডিয়ানে চলে আসলাম গুগল সিডিয়ানে চলে আসার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে থ্রি পয়েন্ট এই যে এই লিঙ্কটা এইটাকে ডিরেক্ট আমি এখান থেকে কপি করে নিব কপি করে নেওয়ার পর এটা আমি কোথায় পেস্ট করব এটা পেস্ট করব হচ্ছে আমাদের এই যে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের নিচে সুতরাং বুট স্টাফ যেখানে অ্যাড হয়েছে তার নিচে ডিরেক্ট আমি এখানে কি করে ফেললাম আমাদের যে কুয়েরিটাকে অ্যাড করে ফেললাম এখন আমি কি করব ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলের সঙ্গে আমাকে লিঙ্ক আপ করতে হবে তো ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলের সঙ্গে লিঙ্ক আপ করার জন্য এখন আমরা ডিরেক্ট কি করতে পারি স্ক্রিপ্ট এস আর সি ইকুয়াল টু এবং আমরা এখানে কি করব আমরা ডিরেক্ট ইন্ডেক্স ডট জেস রাইট তো ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলে আমি যে লিঙ্ক আপ করলাম হ্যাঁ আসলে কি এটা আমাদের লিঙ্ক আপ হলো কিনা সেটা চেক করার জন্য আমি এখানে লিখে রাখলাম হ্যালো সরাসরি আমি আমার সিলেক্টরের মাধ্যমে যে কাজটি করব এইচ ওয়ানটাকে ডিরেক্ট ধরে ফেললাম ধরে ফেলার পর এখন জাস্ট এখান থেকে এইচ টেমিলের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিব হাই রাইট কন্ট্রোল এজি সেভ করে ফেললাম এইটাকে কন্ট্রোল এজি সেভ করে ফেললাম তো এটা টাইটেলটাকে পরিবর্তন করে দিয়ে আমি বলে দিচ্ছি অ্যাজাক্স ক্রাড অ্যাজাক্স ক্রাড ইউজিং মডাল রাইট ঠিক আছে ওকে তো এবার জাস্ট আমরা যে কাজটি করব সরাসরি লোকাল হোস্টে চলে যাচ্ছি লোকাল হোস্ট থেকে আমরা কোথায় যাব আমাদের যে টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল টিউটোর
মানে আমাদের যে কোয়েরি কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ করেছে আমি যেটা লিখে দিয়েছিলাম সেটা আমাদের কাজ করেছে রাইট তো এই সোর্স কোডটি অবশ্যই আমি আমার গিটাবে পোস্ট করে দেবো আপনাদের পার্ট বাই পার্ট আকারে কোনো সমস্যা নেই তো এখন সরাসরি যে কাজটি আমরা করব ইনসার্টের কাজটা আমরা করব তো সবার প্রথমে কিন্তু আমাদের ইনসার্ট করার জন্য কি প্রয়োজন আমি যদি আপনাদেরকে দেখা এখানে এখানে আমাদের যায় স্টুডেন্ট তার জন্য একটি মডেল ওপেন করতে হবে হ্যাঁ তো যেহেতু এখানে আমরা একটু ডিজাইন করতে পারি তো ডট কন্টেইনার কন্টেইনারের মধ্যে ডট রো রো এর মধ্যে আমাদের কয়টা করে জায়গা নেবে আমি বলে দিলাম ডিরেক্ট যে না তুমি বারোটা কলমের জায়গা নেবো রাইট ঠিক আছে তো জাস্ট আমরা একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি তেমন কোনো তেমন কোনো কিছু করছি না তো এই সম্বন্ধে আমি জাস্ট ডিরেক্ট এখানে বলছি যে পিএসপি অ্যান্ড মাই স্কুয়েল মাই স্কুয়েল উইথ অ্যাজাক্স অ্যাজাক্স ক্রাড ইউজিং মডেল আমি জাস্ট এখানে বলে দিব ইউজিং ইউজিং মডেল রাইট কন্ট্রোল ইজ সেভ করে ফেললাম আউটপুটটা যদি দেখে আসি আমাদের এইখানে রাইট হ্যাঁ ঠিক আছে আমি সবগুলোকে যেগুলো ট্যাব ওপেন হয়েছে সবগুলোকে আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি রাইট শুধুমাত্র বুট স্টাফেরটা থাকবে হ্যাঁ তো এখন আমি যে কাজটা করব এইটার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি একটু পরিবর্তন করে দেবো তো বিজি বলে দিলাম এখান থেকে ডার্ক এবং টেক্সটাকে ডিরেক্ট আমি এখান থেকে বলে দিচ্ছি হোয়াইট তার প্যারিংটাকে বলে দিলাম টু আউটপুটটা যদি আমরা দেখে আসি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই তো আমাদের যেরকম চেয়েছিলাম সেরকমই কিন্তু আছে ওকে তো টেক্সটাকে চাইলে আমরা কিন্তু সেন্টারে আনতে পারি যে ভাইয়া তুমি টেক্সটা একদম সেন্টার পজিশন থাকবে রাইট কন্ট্রোল যদি সেভ করে ফেললাম আউটপুটটা দেখে আসি তো এটা মোটামুটি কিন্তু আমাদের সেন্টার পজিশনে চলে আসলো টেক্সটা একটু বড় করে নিচ্ছে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আর কোনো কিছু না তো পিএসপি অ্যান্ড মাই স্কুয়েল উইথ অ্যাজাক্স ক্রাউড ইউজিং মডেল ওকে ঠিক আছে এখন সরাসরি আমি যে কাজটি করবো একটি মডেল আনবো পিএসপি অ্যান্ড মাই স্কুয়েল উইথ অ্যাজাক্স ক্রাউড ইউজিং মডেল রাইট ঠিক আছে আমাদের সব কিছু এখন আমরা যে কাজটি করব এখানে সরাসরি একটি মডেল আনবো তো মডেল আনার পূর্বে আমি এখানে জাস্ট একটি বাটন তৈরি করে নিচ্ছি তো সেই বাটনটার নাম দেবো আমি এখানে অ্যাড স্টুডেন্ট রাইট অ্যাড স্টুডেন্ট আমি যদি আপনাদেরকে এবার আউটপুটটা দেখাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই যে অ্যাড স্টুডেন্ট বাটন কিন্তু আমার এখানে চলে আসলো তো এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি জাস্ট পরিবর্তন করে দিব তো ক্লাসের এখানে দিয়ে দিব আমরা কি বিটিএন বিটিএন তার পরবর্তীতে দিয়ে দেবো ডিরেক্ট প্রাইমারি প্যাডিং দিয়ে দেবো টু কন্ট্রোল এসে সেভ করে ফেললাম আউটপুটটা দেখে আসি এই তো অ্যাড স্টুডেন্ট সুতরাং এবার যখন আমরা অ্যাড স্টুডেন্ট বাটনে ক্লিক করব সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমার একটি মডেল ওপেন হয়ে যাবে তো মডেলটাকে নিয়ে আসার জন্য আমরা সরাসরি বুট স্টাফের ডকুমেন্টেশনে চলে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে আমি ডিরেক্ট মডেলস লিখে সার্চ দিচ্ছি তো আমাদের কোনটা নিব হ্যাঁ লাঞ্চ ডেমো মডেল এইটা আপাতত আমাদের যথেষ্ট এটা নিলেই হবে কোনো সমস্যা নেই চাইলে আপনি এটা নিতে পারেন তো কোনো সমস্যা নেই আমি এইটাকে নিচ্ছি লাঞ্চ ডেমো মডেল রাইট তো এখান থেকে ডিরেক্ট সোর্স কোডটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিয়ে এসে আমি কোথায় বসাবো এবার আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন আমি এটা আসলে কোথায় বসাবো তো বসাবো কোথায় যে বাটনে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক বাটনের নিচে আমি বসাবো একটু ছোটো করে নিচ্ছি বাটনের নিচে আমি এখানে বসাই দিব তো এখানে জাস্ট আমি একটু কমেন্ট করে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধাতে যেন আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারেন যে এটা হচ্ছে মডাল ফর ইনসার্ট ডাটা রাইট তো আমি একটু কমেন্ট করে দিলাম ওকে পারফেক্ট আর এখান থেকে আবার বলে দিচ্ছি যে মডাল মডাল ইনস হেয়ার ফর ইনসার্ট ডাটা ডি এ টি এ রাইট ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই পর্যন্ত মোটামুটি আমাদের কাজ শেষ এবার জাস্ট আমরা সেই মডেলটাকে কপি পেস্ট এখানে বসাই দিলাম তো একটু ট্যাব দিয়ে আমি একটু ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি মডেলটাকে যেন আমাদের ট্যাব দিয়ে ভিতরে থাকে রাইট ঠিক আছে এই পর্যন্ত মোটামুটি আমাদের কাজ শেষ তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কন্ট্রোল এসে সেভ করা মাত্রই আমাদের কিন্তু মডেলটা এখানে চলে এসেছে এই যে মডেল লাঞ্চ অ্যান্ড ডেমোতে ক্লিক করলে মডেলটা চলে এসেছে তো আমি এখান থেকে লঞ্চ যে লেখাটা রয়েছে এই যে লঞ্চ ডেমো মডেল এই বাটনটাকে মুঠিয়ে দেবো তো বাটনটাকে উঠিয়ে দেওয়ার পূর্বে আমি কিন্তু এটা অ্যাড করবো কোথায় আপনারা যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেন এটা কিন্তু আমাকে অ্যাড করতে হবে অ্যাড স্টুডেন্টের এখানে ওকে তো অ্যাড স্টুডেন্টের এখানে অ্যাড করার জন্য এখন আমরা কি করতে পারি এইখান থেকে আপনারা যদি লক্ষ্য করে দেখেন যে ডাটা বিএস টগল এবং ডাটা বিএস টার্গেট এটা কোথায় রয়েছে আমার লঞ্চ ডেমো তো এই দুইটা অ্যাট্রিবিউটকে যদি জাস্ট আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে বা কন্ট্রোল এক্স করে কাট করে নিলাম এবং এই যে লঞ্চ ডেমো যে বাটনটা আমার রয়েছে সেটাকে আমি ফটিয়ে দিলাম এবং তার পাশাপাশি এটা আমি অ্যাড করব কোথায় যে অ্যাড স্টুডেন্ট যে মডেলটি রয়েছে সেইখানে এইখানে গিয়ে জাস্ট আমি অ্যাড করে দিব তাহলে এখন কি হবে এই যে ডাটা বিএস টগল মডেল এবং ডাটা বিএস টার্গেট এক্সাম্পল মডেল এই দুইটাতে দ
तो इनपुट फिल्ड तैरि करार्जन सरसि चले जाबा कथाए এই যে মডেল বডির মধ্যে এখানে তো একটা মেসেজ জাস্ট আমি পরিবর্তন করে দিচ্ছি এটা মডেল টাইটেল না রেখে আমি এখানে বলে দেবো মেসেজটাকে যে এটা হচ্ছে অ্যাড অ্যাড স্টুডেন্ট ইনফরমেশন রাইট ইনফর এম এ রাইট ঠিক আছে অ্যাড ইনফর অ্যাড স্টুডেন্ট ইনফরমেশন রাইট কন্ট্রোল রিসেভ করে ফেললাম আউটপুটটা দেখে আসি এই তো অ্যাড স্টুডেন্ট ইনফরমেশন তো এইখানে কিন্তু আমি ফরম্যাট করব তো ফরম্যাট করার জন্য আমি কি করব এই যে মডেল বডির এখানে চলে আসলাম तो फर्म टैक्टा डेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग कर निल एक्शन को प्रयोजन नहीं हाँ तो एखान के फर्म प्रयोजन नहीं क्यों आप सरसि जे कोई व्यवहार कर सूतरा अपनी फर्म दिल ना दिल को समस्या नहीं सरसि एक् क्षेत्र जो क्षेत्र करब कैकटी इनपुट फिल तैरि कर स्टूडेंटर इनफरमेशनगुल्लो एड करार्जन बोले दीची इनपुट टेक्सट ए आईडीटा एखन थे दीब कि आईडी हमारे स्टूडेंट नेमर जो रईट स्टूडेंट नेमर जो प्लेस होल्डार टे दीब प्लेस होल्डार प्लेस होल्डार टे दीब इंटार नेम इंटार नेम तो ये जेहतु तो बुटी स्टाफ यूज करी तो बुटी स्टाफ यूज करार्जन क्योंकि एक क्लस एड करते तो फर्म टे जस्ट डिजाइनर जो तो हमें दीची फर्म कंट्रोल एक्टेल है रईट ठीक है फर्म कंट्रोल रईट ठीक है एखान के जस्ट ए लाइन के कपि कर नहीं तीन एक क्ज करब तीन टे इनपुट फिल्डर जो हमारे तीनटे थक हाँ तो एखन थे कपि पेस्ट कर नहीं आसलम कपि पेस्ट कर नहीं आसार पर जस्ट ये दे देव एक इमेलर जो एवं टेक्सटे जो फर्मेट से चेन्ज कर देव इमेलर जो एटे देव हमें कीसर जो डिपार्टमेंट सरि ये क्योंकि हमारे टेक्सट ही थको टाइप का टेक्सट है बाट हमारे आईडी परिवर्तन है आईडी तो जस्ट बोले देव डिपार्टमेंट तो ये बड़ो हाथ रेन दिए छोटो हाथ दिए दीची जान सबग छोटो हाथ दिए नेम ये हमारे इमेलर जो और ये दिए देव कीसर जो ये दिए दिल हमें डिपार्टमेंटर जो ओके तो पशापाशी एन जस्ट जो क्षेत्र करब एखे एक बाटन तैरि तो जस्ट एखे देव एट स्टूडेंट ओके ठीक है परफेक्ट यार एक क्लस नेम दिए दीची तो क्लस टी दीब टीएन विटीएन अच्छा एक जिन चिंता कर देखें हमें क्योंकि एखे एक बाटन अटोमेटिक पा ये सेभन चेन्ज ए क्लोज तो हमें सेभन चेन्जे क्योंकि क्षेत्र करतेब तो हमें एक्सट्रा को हमारे बाटने को एड करा को प्रयोजन नहीं तो बाटन का कटे दीची हमें जो पेजटा के रिफ्रेश कर देखा एड स्टूडेंट बाटने क्लिक कर देखते अपना सकते सेभन चेन्ज क्यों पे जा डिफल्ट भाव क्लोजे क्लिक कर ले क्लोज हमारे एखन के मैं मडलटा क्योंकि हमारे एखन उधाव कर दे हाँ क्लोजे क्लिक कर ले मडल के हारिए दीचे मैं हाइड हो जाए तो हमें एखन के इंटर नेम नीते इमेल नीते डिपार्टमेंट नीते और एखन के सेफ बाटने क्लिक कर लेकर कि सरसि कमार स्टूडेंट एबार एड हो जाए हाँ तो एबार सेफ एंड चेन्ज जीत देखते हैं एखान के परिवर्तन कर दिए चेन्जटा कर दीची जस्ट बोले दिल सेफ सेफ थे अनाफ और क्लोज क्लोजटा क्लोज क्लोज ही थको समस्या नहीं तो यार एक अन क्लिक इभेंट जो रही है से यूज करब अन क्लिक हमें क्यों दीब जो एड स्टूडेंट डिटेल्स एत बड़ो दिए एक मेथड तैरि करब तो नाम अवश्य एक मिनिंगसफुल नाम पसंद करी तो एखन के एड स्टूडेंट डिटेल्स जेटा देखते हैं ये नाम इंडेक्स डट जेस फाइले चले आसलम एखे एक कमेंट कर दीची ये हे फर इन्सार्ट इन्सार्ट कोड स्टार्स हेयर रईट और इन्हें से कमेंट कर दीची फर इन्सार्ट कोड इन हेयर रईट ठीक है हाँ तो मोटामोटी शेष हमें जस्ट ये एड स्टूडेंट जो कपि कर नहीं कंट्रोल भी दे पेस्ट कर देर पर एक फांगशन तैरि करते हैं हाँ तो फांगशन रईट ठीक है एवं एक जिन लक्ष्य कर देखें सरि एक जिन चिंता कर देखें से जिनटे हलो फांगशन बेसिक स्ट्राक्चर तैरि कर फिलल प्रत्येक क्योंकि आईडी दिए अपना जो लक्ष्य कर देखें ये प्रत्येकटार क्योंकि एक आईडी दिए नेमर जो इमेलर जो डिपार्टमेंटर जो तो आईडी नेम टे कंट्रोल सी दे कपि कर चले आसलम चले आसार पर भेरिएबल नेम इक्ुअल्स टू कि हमें जस्ट से आईडी के धरे फिलब सूतरा हेज दिए जे कुरी तो जो धरी अपना जो जे कुरी ना जानें क्योंकि जे कुर ओपर प्रोजेक्ट सह त्रि प्लस भिडियो टीटोरियल रही है सेगो अपना प्ले लिस्ट देखते करें अवश्य भिडियो डिस्क्रिपने से प्ले लिस्ट अपन संगे शेयर कर देव तो भार मेथड क्योंकि करते हैं यूज करते हैं रईट मैंने यार भैल्यूटा करते तो चाची एक कथा एबारे इमेलर जो करते हैं डिपार्टमेंटर जो सेम क्चा करते हैं जस्ट कंट्रोल सी दे कपि कर नहीं से कंट्रोल भी दे पेस्ट कर दीची एखे कि देव इमेलर जो और 
এটাও আমার কিন্তু ইমেল পরিবর্তন হয়ে যাবে আমি যে আইডিটা দিয়েছিলাম আমি আমি যদি আপনাদেরকে আবারও দেখাই তো ইমেল ইতুন ডিপার্টমেন্ট হ্যাঁ রাইট তো ডিপার্টমেন্ট এবং এটাও সরাসরি আমার কি হবে ডিপার্টমেন্ট ওকে তাহলে এই কয়েকটি কাজ মোটামুটি কিন্তু আমার কমপ্লিট তো এই কয়েকটা কাজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমি ডিরেক্ট যদি কনসোল ডট লক করে আপনাদেরকে নেমের জন্য তার পাশাপাশি ইমেইলের জন্য কনট্যাক্ট করে নিচ্ছি এবং ডিপার্টমেন্টের জন্য আমি জাস্ট আউটপুটটা দেখাই আপনাদের তাহলে আপনারা বিষয়টা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন পেজটাকে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি ইন্সপেক্টে চলে যাচ্ছি কনসোলে চলে যাচ্ছি এখান থেকে অ্যাড স্টুডেন্টে ক্লিক করার পর আমি কিছু এখানে ইনফরমেশান দিচ্ছি ফিজ দিয়ে দিলাম একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম এবং এখান থেকে একটি ডিপার্টমেন্ট দিয়ে দিলাম দিয়ে সেভ করতেছি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন একটা কিন্তু আমার এখানে ইরোর খেয়েছি সেটা হচ্ছে সিনট্যাক্স ইরোর তো এখানে একটা ইরোর ধরেছে আমাকে হ্যাঁ তো আসলে কি ভুল করে আসেন সেটা আমরা দেখে আসি সিনট্যাক্স ইরোর আমাকে যেহেতু বলেছে তো চলেন সেই কাজটা আমরা আগে দেখে আসি এখানে কেন আমরা ভুল করলাম আপাতত তো ভুল করার জন্য দেখতে পাচ্ছি যে নেম ইমেল ডিপার্টমেন্ট সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো পাশাপাশি ডিপার্টমেন্ট আগেও ধরেছি রাইট সব কিছু আমাদের ঠিকঠাকই আছে এখানে আপাতত অনক্লিক যে ইভেন্ট ইউজ করেছি সেটাকে আমাদের ঠিক আছে হ্যাঁ এটাও আমাদের ঠিক আছে ইন্ডেস ডট ড্রেস ফাইলে চলে আসলাম অ্যাড স্টুডেন্ট ডিটেলস অ্যাড স্টুডেন্ট ডিটেলস রাইট সব কিছু ঠিকঠাক আছে আচ্ছা সমস্যা নেই পেজটা আচ্ছা আচ্ছা যে মিস্টেকটা করেছি সেটা একটু দেখেন চার নাম্বার লাইনে কিন্তু এখানে আমি একটা কমা দিয়ে ফেলেছিলাম মানে সেমি কলম দিয়ে ফেলেছিলাম বোল করে তো এটা কিন্তু আমাকে দেওয়া যাবে না এই বোলটা আমি করেছিলাম পাশাপাশি এখানে চলে আসলাম আবারও দেখে নিচ্ছি নেম ইমেইল ডিপার্টমেন্ট ওকে তো জাস্ট ঠিক আছে কন্ট্রোলে যদি সেভ করে ফেললাম এবার সব কিছু ঠিকঠাক থাকলাম পেজটাকে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি রিফ্রেশ করে নেওয়ার পর ইন্সপেক্টে চলে যাচ্ছি কনসোলে চলে যাচ্ছি তো অ্যাড স্টুডেন্টে ক্লিক করা মাত্রই দেখতে পাচ্ছেন আমি মডাল টোপিন হয়ে গেল ডিরেক্ট একটি ইমেইল দিয়ে দিলাম সেভ দিচ্ছি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন টু ইউজার মেসেজ তো আমি যে সমস্ত ইনফরমেশানগুলো দিয়েছিলাম সবগুলোই কিন্তু আমার এখানে এসেছে বাট আমার ইমেইলটাকে বলেছে হচ্ছে আনডিফাইন্ড হ্যাঁ আমার ইমেইলটাকে কিন্তু বলেছে এখানে আনডিফাইন তো ইমেইলটাকে আনডিফাইন বলার কারণটা কি কারণ আমি অবশ্যই ইমেইল বানানটা এখানে ভুল করেছি রাইট তো ইরোর খাওয়াটা কিন্তু আমাদের জন্য ভালো এভাবে কিন্তু আমরা সরাসরি ধরে 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 চেক করবো আসলে আমাদের ইমেইল হচ্ছে নাকি আমাদের ভুল হচ্ছে তো সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা চেক করতে পারবো এবার দেখেন আমাদের পূর্ণাঙ্গ কিন্তু ডাটা এখানে পেয়ে গেছি সুতরাং ইনপুট ফিল্ড ডাটাগুলো কিন্তু আমরা সরাসরি পেয়ে গেছি আমাদের প্রথম কাজ শেষ তো এখন আমরা যে কাজটা করব সরাসরি আমাদের ডাটাবেসটাকে ওপেন করে নিচ্ছি ওপেন করে নেওয়ার পর এখান থেকে জ্যামটাকে অবশ্যই কিন্তু ওপেন থাকতে হবে হ্যাঁ তো এগুলো কিন্তু বিগিনার লেভেলের কাজ নয় আমি আর বলবো না এগুলো কারণ অনেক আমার ভিডিও টিটোরিয়াল আলোচনা করেছি এগুলো কিন্তু এখন আমাদের মোটামুটি একটি অ্যাডভান্স প্রজেক্ট বলা যায় কারণ এখন আমরা যে সমস্ত সফটওয়্যারগুলো তৈরি করব সেগুলো কিন্তু বিশেষ করে অ্যাজাক্স এক্সজিউস ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে তো এখানে ডিরেক্ট আমি একটি ডাটাবেস তৈরি করে নেব যার নাম দেব হচ্ছে টিউটোরিয়াল আন্ডার স্কোর অ্যাজাক্স টিউটোরিয়াল আচ্ছা টিউটোরিয়াল নামে তৈরি করে নিচ্ছি ওকে তো টিউটোরিয়াল নামে একটা ডাটাবেস তৈরি করে নিচ্ছি টিউটোরিয়াল নামে একটা ডাটাবেস তৈরি করে নিলাম তো এই যে টিউটোরিয়াল নামে ডাটাবেসটা তৈরি করলাম এখানে এখন আমি ডিবি ডট পিএসপি লিখে অবশ্যই লিঙ্ক আপ করাতে হবে তাহলে এখান থেকে একটা কানেক্ট নামে ভেরিয়ে বল নিলাম মাই স্কিউএলআই আন্ডার স্কোর কানেক্ট রাইট এটার মধ্যে এখন কী কী থাকবে প্রথমে থাকবে হচ্ছে আমাদের লোকাল হোস্ট আচ্ছা পিএসপিটাকে পরে ওপেন ইনক্লোজিং করে নিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই তার পরবর্তীতে রুট তার পরবর্তীতে আমাদের পাসওয়ার্ডের জন্য এবং এখানে আমাদের টিউটোরিয়াল ডাটাবেসটা কন্ট্রোল ইতে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ইতে কাট করে পিএসপিটাকে আমি এখানে ওপেনিং করে নিলাম পিএসপিটাকে ক্লোজিং করে নিলাম তাহলে ঘটনাটা এবার আমাদের কী দাঁড়ালো এখানে কিন্তু আমাদের ডাটাবেসটাকে কানেক্ট করতে পারলাম এখন আমি যে কাজটা করবো সেটা হলো ডাটাবেস যেহেতু আমাদের এখানে কানেক্ট হয়ে গেল কোনো সমস্যা নেই ডিবি ডট পিএসপির মধ্যে থাকলো আপাতত সে অবস্থাতে আমাদের থাক এখন ডিরেক্ট আমরা যে কাজ করবো অ্যাজাক্স অ্যাপ্লাই করবো অ্যাজাক্স অ্যাপ্লাই করে কি করব আমাদের এই কয়েকটি ইনফরমেশন হ্যাঁ আমি যদি আপনাদেরকে আবারও দেখাই এই যে এখান থেকে যে কয়েকটি ইনফরমেশান আছে নেম ইমেল ডিপার্টমেন্ট এগুলো কিন্তু আমাদের কোথায় যাবে আমাদের ডাটাবেজে যাবে তাহলে ডাটাবেজে যাওয়ার জন্য কিন্তু এখন আমাকে টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে তো আমি এখান থেকে স্টুডেন্ট লিখে একটি টেবিল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি যার কলাম নাম্বার হবে চারটি কেননা এখানে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের নেম ইমেল ডিপার্টমেন্ট আছে আপনি যদি আরও বেশি নেন কোনো সমস্যা নেই বাট তার একটি কিন্তু আইডি থাকবে হ্যাঁ তো তার একটা কিন্তু ইউনিক আইডি থাকবে তো সেই জন্য আমি চারটি নিয়ে নিলাম জাস্ট আমি এখান থেকে ডিরেক্ট 
আমাদের কিন্তু এটা পূর্ণাঙ্গটা ইয়েটা সেভ হয়ে গেল ডাটাবেসটা সুতরাং টেবিলটা আমরা ক্রিয়েট করতে পেরেছি এখন আমরা যে কাজটা করব পেজটা যদি রিফ্রেশ করে নিই এখান থেকে ডাটাগুলোকে আমাকে পাঠাতে হবে কোথায় আমাকে এখান থেকে ডাটাগুলোকে ধরে আমাকে পাঠাতে হবে আমার ডাটাবেজে হ্যাঁ সার্ভার সাইড এক কোথায় তাহলে ডাটাবেজে যেহেতু এখন আমি ডাটাগুলোকে পাঠাবো তাহলে কিন্তু আমি এখানে অ্যাজাক্স ব্যবহার করব তো এখান থেকে অ্যাজাক্স ব্যবহার করার জন্য চলে যাচ্ছি আমরা অ্যাজাক্স অ্যাজাক্সে চলে যাচ্ছি অ্যাজাক্সের ওপর কিন্তু ইতিপূর্বে কিন্তু আমি একটি সম্পূর্ণ ক্রাড ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখিয়েছি তো অবশ্যই কিন্তু সেই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখার পরে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখবেন আদারওয়াইজ কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না তো দেখেন আমি সরাসরি চলে আসলাম এখানে অ্যাজাক্সে অ্যাজাক্সে চলে আসার পর আমাদের ইউআরএলটা আসলে কি হবে ইউআরএলটা মানে যে পেজে গিয়ে আমার হিট করবে ডাটাটা আমার কোন পেজে গিয়ে ইনসার্ট হবে সেটা তো ইনসার্ট হবে কোন পেজে গিয়ে আমি এখানে একটি পেজ তৈরি করে নেব ইনসার্ট করার জন্য তার নামটা আমরা দিচ্ছি ইনসার্ট ডট পিএসপি রাইট এখানে আমাদের থাকবে পিএসপির কুয়েরি হ্যাঁ এখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের ইনসার্ট কুয়েরি যেমন ইনসার্ট ইন্টু এই সমস্ত ইনফরমেশনগুলো আমার ইনসার্টের মধ্যে থাকবে রাইট তো ইউআরএলটা আমার কি হবে ইউআরএলটা আমার হবে হচ্ছে ইনসার্ট ভিডিওটি লং হয়ে যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই ইনসার্ট ডট পিএসপি তার পাশাপাশি ম্যাথডটা আমার কি হবে এবার ম্যাথডটা ডিরেক্ট এখান থেকে বলে দেবো আমি পোস্ট টাকারে আমাদের ইনসার্ট হবে রাইট এবং ডাটাগুলো আসলে কোনগুলো থাকবে লক্ষ্য করে দেখেন তো এটা কিন্তু আমাদের একটু অবজেক্ট ফর্মেট ডাটাগুলো রিপ্রেজেন্ট করবে এই যে নেম ইমেইল ডিপার্টমেন্ট তো প্রথমে থাকবে হচ্ছে আমাদের কি এবং ভ্যালু কি কিন্তু আমাদের আমাদের তৈরি করতে তৈরি করে একটি ভেরিয়েবল হবে আর ভ্যালুটা হবে কিন্তু এই ভেরিয়েবলটা আমি আবারও বলছি কি যেটা হবে সেটা আমাদের তৈরিকৃত ভেরিয়েবল আর ভ্যালুটা হবে কিন্তু আমাদের এই ভেরিয়েবলটা ওকে তো সেই কাজটা করার জন্য আমি এখন জাস্ট যে কাজটি করব যে এসটি নেম এসটি নেম মানে এটা আমাদের তৈরিকৃত ভেরিয়েবল আর এটার ভ্যালুটা হবে কিন্তু এই যে এই ভেরিয়েবলটা রাইট এসটি নেম ইকুয়াল টু নেম এটা কিন্তু আমরা এখানে অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি কি এবং ভ্যালু দিয়ে তার পাশাপাশি এসটি ইমেইল এসটি ইমেইল এসটি ইমেইল কলন আমরা জাস্ট এখানে বলে দেব ইমেইল তার পরবর্তীতে এসটি ডিপার্টমেন্ট ওকে তো ইমেইলের ইটাকে ডিরেক্ট আমি এখানে বড় হাতের ই করে দিলাম রাইট ডিপার্টমেন্ট কলন ডিপিটি ওকে পারফেক্ট সব কিছু ঠিকঠাক তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের ডাটা তৈরি করা শেষ তো ডাটা তৈরি করার পরে এখানে আমি জাস্ট সাকসেস একটা রেসপন্স পাবো এই পাশে যখন আমি ইনসার্ট করব তখন কিন্তু এখান থেকে একটি রেসপন্স আমি পাবো হ্যাঁ তো সেই রেসপন্সটা আমার কিন্তু একটি মেথড সুতরাং কলব্যাক ফাংশনের মাধ্যমে সেটা কিন্তু আমি রিসিভ করাবো তাহলে সাকসেস পরবর্তীতে আমার কি থাকবে ফাংশন ফাংশন থাকার পর আমাদের কি থাকবে তো ডিরেক্ট এখানে আমরা বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করে নিলাম তো এখান থেকে যে রেসপন্সটা আসবে সেই রেসপন্সটা কিন্তু আমার এখানে দেখতে পাবো সুতরাং ডাটা লিখে প্যারামিটার লিখে আমি জাস্ট এখানে রিসিভ করে নিলাম এখান থেকে রেসপন্স চলে আসবে আমার ফাংশনের ডাটার মধ্যে ডাটার মধ্যে আসার পর আমি কনসোল ডট লক করে ডিরেক্ট এখানে বলে দিচ্ছি ডাটা কনসোল ডট লক করে আমি এখানে ডিরেক্ট বলে দিলাম ডাটা বা সাকসেস এক কথায় আমি এখান থেকে বলে দিবো সাকসেস তো এখন আমার প্রথম কাজ যেটা করতে হবে ইনসার্টের কুইড লিখতে হবে তো চলে আসলাম আমরা কোন পাশে এই পাশে চলে আসলাম এই পাশে চলে আসার পর দেখেন এইগুলো কিন্তু আমার একটা এখন জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ডাটাগুলো আমাকে ধরতে হবে ক্যাশ করতে হবে যেখানে আমি অবজেক্ট তৈরি করেছি এই অবজেক্ট ভেরিয়ে বল দিয়ে এই অবজেক্ট ভেরিয়ে বল দিয়ে কিন্তু আমাকে ইনসার্ট ডট পিএসপিতে এসে ক্যাশ করাতে হবে তো সবার প্রথমে কিন্তু আমাকে ডিবি ডট পিএসপি যেটা আছে এটাকে ইনক্লুড করাতে হবে আমার ইনসার্ট ডট পিএসপিতে তো ইনক্লুড করানোর জন্য আমাদের ইনক্লুডটাকে আমরা ব্যবহার করবো সরাসরি বারবার বারবার লিখবো না তো এখান থেকে চলে যাবো হচ্ছে আমাদের ডিবি ডট পিএসপি রাইট ডিবি ডট পিএসপি মানে এই যে ডাটাবেসটা কিন্তু এখন আমার ইনসার্ট ফাইলে চলে আসলো হ্যাঁ তো ঠিক আছে যেহেতু এখান থেকে একটু দেখেন এটা কিন্তু একটু অবজেক্টে রিপ্রেজেন্ট করবে অবশ্যই কিন্তু এটাকে আমাকে কি করতে হবে ধরতে হবে এক্সট্র্যাক্ট করতে হবে তো এক্সট্র্যাক্ট করার জন্য সরাসরি এক্সট্র্যাক্ট যে মেথডটা আছে সেটা আমরা ব্যবহার করব তার মধ্যে কে থাকবে বারবার আমরা লিখব না সেজন্য এখান থেকে ডিরেক্ট ডলো সিম্বল পোস্ট এই পোস্টটা থাকবে সুতরাং আমাদের সুপার গ্লোবাল যে ভেরিয়েবল পোস্ট ডলো সিম্বল আন্ডার স্কোর পোস্ট সেটা থাকবে এক্সট্র্যাক্ট করে ফেললাম এক্সট্র্যাক্ট করা ফেলার পর এখন আমরা ডিরেক্ট কিন্তু ইনসার্টে কুইরি লিখতে পারবো যেমন আমরা যদি এখানে বলি যে ইফ ইফ ইস সেট আসলে সে কোনগুলোকে সেট করবে দেখেন আমরা যখন ইনপুট ফিল্ডটাকে যখন সেট করাবো এখন কিন্তু এগুলো এই ভেরিয়েবলের মধ্যে চলে আসলো আমাদের ভ্যালুগুলো এখন তার পরবর্তীতে যে অবজেক্ট আমরা পাঠাচ্ছি আবার এই ডাটার মাধ্যমে আমরা আবার অবজেক্ট পাঠাচ্ছি তাহলে এসটি নেম এসটি মেল এইগুলাই কিন্তু আমার এসটি ডিপার্টমেন্ট এই ভেরিয়েবলগুলো এই ভেরিয়েবলগুলো কিন্তু এখানে এসে আমার সেটের মধ্যে থাকবে
সেই পোস্টের মধ্যে থাকবে কিন্তু আমার এই যে স্টুডেন্ট ডিপার্টমেন্টের এই ভেরিয়েবলটা রাইট তাহলে কিন্তু আমার মোটামুটি বলা যায় যে ইফের স্টেটমেন্টটা আমরা এখান থেকে শেষ করে ফেললাম দেখেন এখান থেকে ইফের যে স্টেটমেন্ট আমরা সেটা শেষ করে ফেললাম এখন ডিরেক্ট এখানে কিন্তু আমরা চাইলে কুইরি লিখতে পারবো হ্যাঁ ডিরেক্ট কিন্তু কুইরি লিখতে পারবো তো কুইরি লেখার জন্য ডিরেক্ট আমরা একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি সেই ভেরিয়েবলের মধ্যে ইনসার্টে কুইরিটাকে লিখবো তো ইনসার্টের কুইরি আমি আর বলবো না তো আপনাদের কিন্তু অবশ্যই বেসিক জানতে হবে এই ভিডিও ডিটোয়াল দেখার পূর্বে আর ডাটাবেজের নামটা আমি কি দিয়েছিলাম ডাটাবেজের নাম ছিল হচ্ছে স্টুডেন্ট টিউটোরিয়াল আর টেবিলের নাম ছিল হচ্ছে স্টুডেন্ট সুতরাং স্টুডেন্টটাকে কপি করে নিয়ে আসছি কপি করে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে এখানে থাকবে এখন আমাদের কলাম নেম আর এখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের ভেলুজ ভেলুজ মানে আমাদের হচ্ছে ভেরিয়েবলগুলো রাইট ঠিক আছে হ্যাঁ তো রাইট ঠিক আছে এখান থেকে ডিরেক্ট আমার এখন কি হবে নেমের জন্য নেম তার পাশাপাশি ইমেইলের জন্য ইমেইল এবং ডিপার্টমেন্টের জন্য আমার কি হবে ডিপার্টমেন্ট এবং ভ্যালুটা এখন কি হবে ভ্যালুটা সরাসরি এখন আমি এখান থেকে বলে দিব এই স্টুডেন্ট নেমের জন্য এইটা তাহলে এটা কিন্তু এখন আমার ভেরিয়েবল আকারে যাবে আমি আবার বলছি এটা কিন্তু এখন যেহেতু আমরা ডলার সিম্বল আন্ডার স্কোর পোস্ট ভেরিয়েবলের মাধ্যমে ধরে ফেলেছি তাহলে এটা কিন্তু আর আমাদের ডাটা নেই এটা কিন্তু এখন আমার ভেরিয়েবল হয়ে গেছে হ্যাঁ তো সুতরাং কিন্তু এখন আমরা এখানে ডিরেক্ট ভেরিয়েবল আকারে ডাটাগুলো আমরা পাঠাবো স্টুডেন্ট নেম তার পাশাপাশি কী হবে স্টুডেন্ট ইমেইল রাইট এবং কি হবে আমাদের স্টুডেন্ট ডিপার্টমেন্ট এটা থাকবে স্টুডেন্ট ডিপার্টমেন্ট তাহলে এটা আমাদের করা শেষ এবার ডিরেক্ট আমরা যে কাজটা করব কুয়েরি ইকুয়ালস টু মাই স্কুয়েল আই আন্ডার স্কোর কুয়েরি যে মেথড তার মধ্যে আমাদের থাকবে ডলার সিম্বল কানেক্ট এই কোন কানেক্ট এই কানেক্ট কিন্তু আমাদের ডাটাবেজের যে ভেরিয়েবলটা ছিল এইটা এখানে কিন্তু আমরা এটাকে ইনক্লুড করে ফেলেছি ভালোভাবে লক্ষ্য করে যদি দেখেন এখানে প্রথমে কিন্তু আমরা এটাকে ইনক্লুড করে ফেলেছি হ্যাঁ তো প্রথমে থাকবে আমাদের কানেক্ট সেই ভেরিয়েবল এবং সেকেন্ডে কিন্তু থাকবে হচ্ছে আমাদের যে কুয়েরি যে ভেরিয়েবল সেটা সুতরাং কুয়েরি ভেরিয়েবল কিন্তু আমাদের এই যে ইনসার্ট ভেরিয়েবলটা রাইট এটা ঠিক আছে মোটামুটি আমাদের কাজ শেষ এবার আমাদের আউটপুট দেখার পালা তো আমরা জাস্ট এখান থেকে কি করব যদি আমাদের ডাটাটা হ্যাঁ ইউআরএল যদি ইনসার্ট ডট পিএসপি যদি হয় সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে এই যে আমাদের যে রিটার্ন করবে কি সাকসেস এইটা রাইট ঠিক আছে আউটপুটটা জাস্ট আমরা দেখে আসি আমরা পেজটাকে এখান থেকে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি একটু সরাসরি আমরা ইন্সপেক্টে চলে যাচ্ছি ইন্সপেক্টে চলে যাবার কনসোলে চলে যাচ্ছি অ্যাড স্টুডেন্ট এখান থেকে আমি এখন ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিচ্ছি স্টুডেন্টের রাইট তার পরবর্তীতে সিএসি এবার সেভ বাটনে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন সাকসেস মানে আমার কিন্তু ইনসার্টটা সফলভাবে হয়েছে দেখাচ্ছে ডিরেক্ট ব্রাউজ করতেছি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার কিন্তু এখানে একটি ইনফরমেশান চলে এসেছে একটু জুম করে নিচ্ছি এই যে আমি আর একটা এবার ইনফরমেশান পাঠাবো ক্লোজ করে দিলাম অ্যাড স্টুডেন্টে ক্লিক করতেছি আমি এখান থেকে জাস্ট ফিজ ওয়ান তার পরবর্তীতে আচ্ছা স্টুডেন্ট নামটাকে ডিরেক্ট আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই এখানে তো এখানে আমি বলে দিচ্ছি যে মিঠুন মিঠুন তো মিঠুন ভাইয়ের রিকোয়েস্টে কিন্তু আমি ভিডিও ডিটোয়ালি তৈরি করছি অ্যাকচুয়ালি মিঠুন মিয়া ভাই ওকে তো মুস্তাফিজুর আমি একটি ইমেল এখান থেকে পাঠিয়ে দিলাম সেও সিইসি সেভ বাটনে ক্লিক করলাম দুইবার সাকসেস দেখিয়েছে জাস্ট এখান থেকে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই তো আমার কিন্তু এখানে ডাটাগুলো চলে এসেছে তাহলে এটা আমার কী ছিল এটা কিন্তু আমার মোটামুটি বলা যায় যে ইনসার্ট করার কাজ আমাদের শেষ পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা জাস্ট যে কাজটা করব সেটা হলো আমরা কীভাবে ডাটাগুলোকে গেট করতে পারি সুতরাং সিলেক্ট করতে পারি এবং এখানে টেবিল আকারে শো করাতে পারি সেই সেই কাজটা আমরা করবো তো সুতরাং সিলেক্ট করে আমরা এখানে শো করাবো তো এই কাজটা করার জন্য আমরা সবার প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হলো ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলে যাওয়ার পূর্বে ইন্ডেক্স ডট পিএসি ফাইলে আসি তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কন্টেনার তৈরি করেছিলাম এখানে তো কন্টেনারের মধ্যে আমরা জাস্ট একটি টেবিল ডিজাইন করে নেবো হ্যাঁ তো এটা আমাদের কন্টেনারের শেষ এটা রোয়ের শেষ আর এটা হচ্ছে আমাদের কলামের শেষ কলাম বারোটা ভাগে ভাগ করেছিলাম তো এখানেই কিন্তু আমরা যে কাজটা করব টেবিলটাকে বারোটা ভাগে আমরা ডিরেক্ট ভাগ করে নেব তো তার তার জন্য আমরা এখানে বলে দিচ্ছি আইডি একটা আমাদের আইডি থাকবে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিয়ে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি এবং কন্ট্রোল ভি রাইট ওয়েট কন্ট্রোল ভি তো এটা আমাদের কি হবে এটা আমাদের নেমের জন্য হবে তো নেম তার পাশাপাশি এটা আমাদের কিসের জন্য হবে এটা আমাদের ইমেইলের জন্য হবে এটা আমাদের কিসের জন্য হবে এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের জন্য হবে ওকে তো এতটুকু কাজ মোটামুটি আমাদের শেষ এবার জাস্ট যে কাজটা আমরা করব টেবিলের এখানে টি বডি একটি তৈরি করবো টি বডির মধ্যে আমাদের ডাটাগুলো শো হবে টি বডির একটি আইডি দিয়ে দিচ্ছি যে আইডিটার নাম আমি দিয়ে দিলাম এখান থেকে টি বডি ওকে সরি ওয়াই রাইট তো এই
student details student details display okay to nam dilam student details display onek boro ekta method er nam diye dilam to somoshya nai shobshomoy amra full meaning shohokare ekta ortobodok ba manan shoi ekta nam byabohar korbo jeno apnar code ta dekhe onno ko bujhte pare ashole ki korechen jemon ami ekhane diye dilam student details display mane ekhane bujha jacche je student er information gulo ke ekhane display kora hoyeche to ei kaj ta korar jonno ekhon jehetu amra ekhane direct ajax byabohar korbo to shei jonno amader ajax er basic structure ta just ready kore nichhi तो लक्ष्य कर देखें सब प्रथम क्यी थकबे हमारे इल्ट जो इन्हें बी एखे हाँ जमन क्योंकि गत भिडो टीटोरियल देखें ये तो इल मेथड की क्या आकार से डिक्लेयर करो ये क्योंकि सेम कसटे करब इल्ट की इल्ट जस्ट बोले दीब जो डिसप्ले डट पी एस पी लिखे एक फाइल क्रिएट करब तर पशापी मेथड की आकार मेथड तो हमें पोस्ट रईट पोस्ट आकार ओके तो ये क्यों करते इल तो है डिसप्ले डट पी एस पी मेथड तो है पोस्ट और जो हो जाए सूतरा सकसेसर मध्य जी कलबैक फांगशन से जस्ट एखे तैरि रईट परफेक्ट ठीक है सब किस रईट ओके परफेक्ट ठीक है तो एक् देखें ओ पास रेसपन्सटा आसने क्योंकि एखे शो है तो डिसप्ले डट पी एस पी लिखे एक करब जस्ट पेज क्रिएट करो ये क्षेत्र करते हैं रईट डिसप्ले डट पी एस पी ये एक पीएसपी फाइल्ट ओपनिंग कर फिलल पीएसपी फाइल्ट क्लोजिंग कर फिलल इन्सार्ट डट पीएसपी पेज जमन एखन के डिवि फाइल के इनक्लूड कर सेम भाव क्योंकि ये डिवि फाइल्ट इनक्लूड कर निल घटना घटे तो कि घटना जो घटे से सिलेक्टर कूड़े लिखते हैं तो सिलेक्ट हमें जो सब गो सिलेक्ट करब तैना तो सिलेक्ट स्टार फ्रम स्टूडेंट टेबिल के टेबिल नाम स्टूडेंट टेबिल के कूड़ी एक्सिक्यूट करते हैं तो माइ स्कूल आई आंडार स्कोर कूरि ये मेथडर माध्यम प्रथम थको डाटा बेजर भेरिए बोले नाम तरह थको कनेक्शन तो यतटूक क्या क्योंकि हमें बुझी तो एक विषय देखें जेहतु हमारे डाटा बेस के समस्त डाटागुल्लो आसे तो से क्षेत्र में क्योंकि हमारे क्यों जेहतु डाटा बेस के आसे से क्षेत्र में क्योंकि हमारे लूप आकार आसें हमारे वायर लूप होते फर इच लूप होते तो रो रो इक्ल टू माइ स्कूल आई आंडार स्कोर फेच एरे हाँ फेच आंडार स्कोर एरे रईट यटार मध्य हमें कि थको जी एक्सिक्यूट जो भेरिएबल से हलो ये क्योंकि टेबिलर ये देखें ये क्योंकि टेबिले टी बडी तैरि कर तरह भरे क्या तैरी है टीआर टीडी तो ये कोथाए तैरि है ये क्योंकि तैरि करब जो बेसिक कार्ड अपारेशन करी तो पीएसपी टेक ओपनिंग एखन थे शेष ये पीएसपिर ओपनिंग होने पीएसपिर क्लोजिंग पीएसपिर क्योंकि क्लोजिंग से बाट ओपनिंग नहीं ब्रैकेट ये डिडेक्ट मैं देव पीएसपिर ओपनिंग तो एक् घटना की घटल घटना जो घटाल से हलो ये क्योंकि एक्सरा डेक्ट कूरि लिखते पर हाँ सरि कूरि बीमार एखे क्योंकि डेक्ट एस टेम एल लिखते पर एस टेम एल मध्य प्राथमिक अवस्था थकबे टीआर टीआर मध्य थको टीडी टीडिर मध्य थको पी एस पी आबा ओपनिंग नर्माली बेसिक कार्ड अपारेशन क्योंकि करी देखें तर परवर्ती एखन थे डेक्ट हमारे जी रो भेरिएबल मध्य आसलो से रो भे भेरिएबल एडेट हाँ तो मध्य हमें कि थको कलम नेम कौन कलम नेम हमारे डाटा बेजर कलम नेम तो डाटा बेजर कलम नेम तो एखन के दीची नेम हमार मन आपनी आपनर नाम दिए दीबें कंट्रोल सी ते कपि कर कंट्रोल भि कंट्रोल भि सरि तो ये एक दिए दीची कंट्रोल भि एवं नीचे एक दिए दीची ओके तो इंडेक्स डट पीएसपी जो आईडी छोड़ो एट डाटा बेजर आईडी टाइम को समस्या नहीं तो डिसप्ले डट पीएसपी से चले आसान जस्ट हमें बोले देव एट डाटा बेजर आईडी नेम जगह नेम थक इमेल जगह इमेल थको अब ये हमारे डिपार्टमेंटर जगह डिपार्टमेंट थक ओके डिपार्टमेंट थको परफेक्ट सब किस क्योंकि ठीक ठाक है तो एक् घटना की घटल टीआर मध्य क्योंकि एन हमारे समस्त इनफरमेशनगुल थकल और टीडी आकार क्रिएट हो तो जिसटा के तुम्हें शो कराते हैं इटा तो एक रेसपन्स रेसपन्स तो पा कथाए रेसपन्स तो पा हमें हे इंडेक्स डट जेस फाइले ये फांगशन मध्य क्योंकि चले आस डाटा आकार जस्ट नहीं निल डाटार मध्य क्योंकि हमारे जबतियों आउटपुट चले हाँ जबतियों फेस हो चले हमारे तो शो कर कथाई इतना शो करो क्योंकि टी बडिर मध्य टी बडी के बै डिफल्ट भाव में धरते हैं क्योंकि तो ये डेक्ट हम धरे फिली टी बडी के धरार क्या कर फिली तो टी बडी के डेक्ट हम धरे फिलल बाट एखे हमें हैश यूज हैश यूज करते हैं हैश क्यों इन्हें जो काजट करी से हे आईडी डिक्लेयर करी तो हमें एखे हमें अवश्य हैश दीते हैं टी बडी डट एच टी एम एल टी बडी डट डट एच टी एम एल ओके आउटपुट देखान जो तो ये हमारे को थकें डाटा भेरिएबल एखे थको रईट ये काजट मोटामोटी हमारे शेष जेहतु ये काजट शेष हो एक विषय लक्ष्य कर अपन के भलोभ में लक्ष्य कर देखें अपना एक भलोभ में विषय लक्ष्य कर देखें आईडी नेम डिपार्टमेंट चले आसल एक क्ज कर आसी से हलो 
এইখানে টেবিলের যেটা আমরা ব্যবহার করেছি টেবিল এই তো রাইট ক্লাস ব্যবহার করব হচ্ছে টেবিল যেটা আমরা বুটস্ট্র্যাপের ক্লাস রাইট কন্ট্রোল এজ সেভ করে ফেললাম আউটপুটটা দেখে আসি এই তো বুটস্ট্র্যাপের ক্লাসটা পারফেক্ট ভাবে কাজ করেছে এখন অ্যাড ডাটাতে যদি আমরা ক্লিক করি অ্যাড স্টুডেন্টে তাহলে এখান থেকে নেম তারপর হচ্ছে তার একটি নেম তার একটি নেম সিএসি সাবমিট দেওয়া মাত্র যে সেভ বাটনে যে আমরা বাটনে একটি ইভেন্ট ওয়ান ক্লিক একটি ইভেন্ট ঘটিয়েছিলাম আপনাদের হয়তো মনে আছে আমি যদি ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলে যাই সরাসরি তো দেখেন এই তো এটা হচ্ছে কিন্তু অ্যাড স্টুডেন্ট এই ডিটেল ফাংশনের আন্ডার কোথায় এই তো যেখানে আমরা ইনসার্ট করেছি এইখানে তাহলে এই ফাংশনের রেসপন্সটা আমরা কোথায় পাচ্ছি এইখানে কনসোল ডট লগে সাকসেস তাহলে এইখানে ডিরেক্ট আমরা এখন কি বলে দিব এইখানে কিন্তু এখন আমরা এই ফাংশনটাকে কল করাবো কেননা এই ফাংশনের যাবতীয় ডাটাগুলা আমাদের ডিসপ্লে ডট পিএসপিতে এইখান থেকে লোড হবে কখন লোড হবে যখন আমরা এই বাটনে ক্লিক করব তখন কিন্তু আমার ডাটাগুলো এখানে শো হবে ভালোভাবে বোঝেন যখন আমরা অ্যাড স্টুডেন্টে ক্লিক করব তখন কিন্তু আমাদের ডাটাগুলো এখানে শো হবে আর এই শো হওয়ার জন্য আমাদের কি হবে বিষয়টা শো হওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু এই যে ডিসপ্লে ডাটাগুলো কিন্তু আমার চলে আসলো কার মধ্যে এই ফাংশনের মধ্যে যে এই ফাংশনের মধ্যে আমার ডাটাগুলো চলে আসলো তাই না এখানে তাহলে এই ফাংশনকে কল করবো এক কথায় যেমন ফাংশন কল আমরা বুঝি এই ফাংশনকে কল করবো হচ্ছে আমরা এইখানে তাহলে এখন কি ঘটনাটা ঘটবে ঘটনাটা যেটা ঘটবে যখন আমরা এখান থেকে সেভ বাটনে ক্লিক করব সঙ্গে সঙ্গে কি হবে এই ফাংশনটা কল হবে নিচের ফাংশনটা সিলেক্ট সুতরাং ডিটেলস ডিসপ্লে ফাংশনটা আর কল হওয়া মাত্রই কিন্তু আমার ডাটাগুলো এখানে শো হয়ে যাবে পেজটাকে জাস্ট আমি রিফ্রেশ করে নিচ্ছি রিফ্রেশ করে নেওয়ার পর এখান থেকে ডিরেক্ট আমি আবার নামগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো নাম ইউজ করলাম নার্গিস তার পাশাপাশি নাম এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছেন নার্গিস অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম তার ডিপার্টমেন্টে আমি বিবিএ দিয়ে দিলাম সেভ করে দিচ্ছি ক্লোজ করছি তাহলে দেখেন এই তো ইনফরমেশান কিন্তু আমার এখানে চলে এসেছে ওকে পারফেক্টভাবে কিন্তু আমার কাজ হয়েছে হ্যাঁ দেখেন খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেন এখানে কিন্তু আমার ইনফরমেশানগুলো চলে আসলো তো এখানে কিন্তু আমার ইনফরমেশানগুলো আসলো ঠিকই কিন্তু আমি যদি পেজটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু ইনফরমেশানগুলো আমার আবার চলে যাচ্ছে তো আমি কিন্তু এটা চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যখন আমার উইন্ডোটা ওপেন হবে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার ডাটাগুলো এখানে থাকে তো এই কাজটা করার জন্য আমরা কি করতে পারি সবার উপরে বা সবার নিচে আমি একটু পেস্টেকে জুম কমিয়ে নিচ্ছি সবার উপরে একটা কাজ করতে পারি আমরা সেটা হলো উইন্ডো ডট উইন্ডো যখন আমাদের লোড হবে উইন্ডো ডট উইন্ডো ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসে নাও রাইট তো এখানে কি হবে যখন আমাদের লোড হবে রাইট তো লোড হলে আমাদের কি হবে এখানে অবশ্যই আমাদের একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন থাকবে তো জাস্ট আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে যে উইন্ডো ডট লোড হবে তখন আমরা কি করব তখন কিন্তু আমরা এই ফাংশনটাকে কল করাতে পারি তখনও দেখেন ফাংশনটা আমরা কীভাবে কল করাচ্ছি যখনটা উইন্ডো লোড হবে সঙ্গে সঙ্গে ফাংশনটা কল হবে আমরা কন্ট্রোল যদি সেভ করে ফেললাম এবার জাস্ট পেজটা রিফ্রেশ করে রিলোড করছি তাহলে দেখেন এই তো এখন কিন্তু আমার পারফেক্টভাবে কাজ করেছে তাহলে এখন পাঁচটা আমার ইনসার্ট হয়েছে এখন ডিরেক্ট যদি আমি এখান থেকে অ্যাড স্টুডেন্টে ক্লিক করি এবার ডিরেক্ট আমি যদি এখান থেকে একটি ডাটাগুলোকে ইনপুট দিয়ে আমি বিবিএ দিয়ে আমি জাস্ট এখান থেকে দেখেন পাঁচটা কিন্তু অ্যাড হয়ে আছে আর এখান থেকে সেভ দেওয়া মাত্রই কিন্তু হয়ে গেল নিচে আমার ছয়টা আবারও সিপ দিচ্ছি হয়ে গেল সাতটা মানে আমার কিন্তু পারফেক্ট কাজ করেছে এছাড়া যদি পেজটাকে রিফ্রেশ করি যখন আমাদের পেজটা রিফ্রেশ করব বাটনে ক্লিক ছাড়াই তখন কিন্তু আমাদের পেজটা ডাটাগুলো কিন্তু ফেস করে তুলে আনতে পেরেছি তাহলে এখান থেকে আমরা কী করতে পারলাম ডাটাগুলোকে কীভাবে ফেস করতে হবে এবং সে ডাটাগুলোকে কীভাবে শো করাতে হবে সেই কাজগুলো কিন্তু আমরা করতে পেরেছি তো এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে সরাসরি আমরা যে কাজটা করে দেবো সেটা হচ্ছে ডিলিটের কাজটা করতে পারি ওকে তো ডিলিটের কাজটি করার জন্য সরাসরি আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ইন্ডেক্স ডট পিএসি ফাইলে এখানে চলে আসার পর আমরা একটা টিএস তৈরি করে নিচ্ছি যার নাম দিচ্ছি আমরা ডিলিট তো এই যে ডিলিট জাস্ট এখান থেকে পেজটাকে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি এখানে চলে আসলো কিন্তু আমার ডিলিট তো এখানে একটি বাটন তৈরি করতে হবে তো ওই বাটনটা আমরা তৈরি করবো কোথায় অবশ্যই কিন্তু ডিসপ্লের এখানে তৈরি করবো তো ডিসপ্লের এখানে তৈরি করার জন্য টিডি টিডি এখানে তৈরি করবো বাটন বাটনের এখানে তৈরি করে নিচ্ছি আমরা ডিলিট ওকে তো জাস্ট এবার একটি ক্লাস নেম দিয়ে দিচ্ছি তো সেই ক্লাসটার নাম হলো বিটিএন বিটিএন ওয়ার্নিং কন্ট্রোল এজি সেভ করে ফেললাম জাস্ট একটি প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি যে টু বা ওয়ান এরকম একটি প্যাডিং দিতে পারি চাইলে আমরা কোনো সমস্যা নেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডিলিট বাটন কিন্তু এখানে আমাদের তৈরি হয়ে গেল তো এখন লক্ষ্য করে দেখেন ডিলিটের জন্য আমরা আসলে কী জানি ডিলিটের জন্য যেটা আমরা জানি যে আমাদের কিন্তু যখন আমরা ডিলিট করব তার একটি করে ইউনিক আইডি প্রয়োজন হ্যাঁ যেমন আমরা যদি এখান থেকে সরাসরি ডিলিট করি তো ডিলিট করার জন্য আমাদের একটি করে ইউনিক আইডি প্রয়োজন
এখন এই যেমন ডিলিট তৈরি করলাম এইটার ভিতরে আমরা একটি প্যারামিটার পাস করাবো সেটা হচ্ছে এই যে এ আইডিটাকে ইকো করাই দেবো জাস্ট সেটা তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে করলে তো এখান থেকে পিএসপিটাকে জাস্ট কপি করে নিচ্ছে এখান থেকে তো এতটুকু কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিয়ে এখানে ডিরেক্ট আমি কন্ট্রোল ভিদে পেস্ট করে দিলাম তাহলে এখন যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হলো এই যে আইডিটা কিন্তু আমার এখান থেকে প্যারামিটার আকারে পাস করতে পারলাম কার মধ্যে অন ডিলিটের মধ্যে তো অন ডিলিট দিয়ে আমার কী করতে হবে একটা মেথড তৈরি করতে হবে এখানে চলে আসলাম এখানে তো এইটা কিন্তু আমি ডিলিটের কোডের জন্য ফর ডিলিট তো এখানে ডিলিট এখান থেকে বলে দিচ্ছি ডিলিট ইনস হেয়ার ইনস হেয়ার রাইট ওকে তো এবার ডিলিট একটি ফাংশন তৈরি করে নিচ্ছি নন ডিলিট রাইট এখান থেকে একটা আইডি দিচ্ছি এবার জাস্ট একটা অ্যালার্টের মাধ্যমে সেটা আমরা দেখতে পারি যে অ্যালার্ট আইডি রাইট কন্ট্রোল রিসেভ করে ফেললাম পেজটাকে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি ডিলিটে ক্লিক করছি বাট আমাদের কোনো কাজ করছে না কেন পেজটাকে ইন্সপেক্ট করার পর কনসোলে চলে আসছি আমাকে বলছে অন ডিলিট ইজ নট ডিফাইন তো এটা কিন্তু আসলে বলার কথা নয় পেজটাকে আবার যদি রিফ্রেশ করে নিচ্ছি আমরা দেখে আসি ডিলিটে ক্লিক করি তাহলে আমাকে বলছে রেফারেন্স ইরোর অন ডিলিট তো আসলে এটা কেন আসছে আমরা দেখে আসি রেফারেন্স ইরোর বলাটা কারণটা কি অন ডিলিট ইজ নট ডিফাইন্ড ওকে আচ্ছা সমস্যা নেই এসটি অন ক্লিক ওকে ঠিক আছে এই পাশে চলে আসলাম এই তো আমরা যদি এখান থেকে দেখি যে আমরা এখান থেকে অন ডিলিট অন আচ্ছা আমরা জাস্ট একটা কাজ করি এখান থেকে বলে দিচ্ছি যে স্টুডেন্ট অন ডিলিট রাইট কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিচ্ছি তো একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখেন আমি কিন্তু এইখানে যখন স্টুডেন্ট অন ডিলিট তৈরি করেছি তখন এইটাকে রাইট ঠিক আছে তো স্টুডেন্ট অন ডিলিট নামে আমরা মেথডটা তৈরি করব মেথডের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা আমরা দেখে আসি স্টুডেন্ট অন ডিলিট কন্ট্রোল এজি সেভ করে ফেললাম পারফেক্ট এবার জাস্ট পেজটাকে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি এবার আমরা যদি এখান থেকে ডিলিটে ক্লিক করি বাট আমাকে সেম কথাটাই বারবার বলছে যে স্টুডেন্ট ডিলিট ইজ নট ডিফাইন পেজটাকে আবার রিফ্রেশ করে নিচ্ছি এরকম তো আসার কথা নয় আসলে আমাদের আমরা যদি ডিলিটে ক্লিক করছি ডিলিটে ক্লিক করছি না আমাদের হচ্ছে না ওকে সমস্যা নেই তো আমরা জাস্ট যে কাজ করতে পারি ইন্ডেক্স আমাদের কোথায় ছিল ডিসপ্লে রাইট তো ডিসপ্লের এখানে অন ক্লিক অন ক্লিকের এখানে স্টুডেন্ট ডিলিট এর মধ্যে আমাদের আইডি তৈরি হবে হুম ঠিক আছে পারফেক্ট ঠিক আছে তো আমরা একটা কাজ করতে পারি চাইলে সেটা হলো আমরা যদি এইখান থেকে আগে দেখি যেটার কোনো সমস্যা হয়েছে কি না তো আমরা চাইলে এখান থেকে ডিরেক্ট ওয়ান পাস করাতে পারি এটার মধ্যে ওয়ান রাইট ওয়ান পাস করে আমরা দেখতে পারি যে আসলে কত পাস হয়েছে কন্ট্রোল রিজি সেভ করে ফেললাম বা পাস হচ্ছে কি না বা আমাদের এরকম হচ্ছে কি না এই তো ওয়ান দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন মানে ঠিক আছে আসলে এটা কোনো সমস্যা ছিল না এবার আমরা যদি এখান থেকে ডিরেক্ট যে কাজটা করব এইখানে এইখানে আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা হলো কন্ট্রোল ভিজে সেভ করার পর কন্ট্রোল ইজি সেভ করলাম এবার জাস্ট আউটপুটটা দেখে আসি এই তো ওয়ান তারপর এখানে টু আবার এখানে থ্রি দেখেন আমার কিন্তু ইউনিক আইডি আমি ধরতে পেরেছি ফাইভ তার পাশাপাশি এখান থেকে আবারও যদি সাত নাম্বারটাকে ধরতে চাই তাহলে দেখেন এই তো সেভেন মানে আমার কিন্তু ইউনিক আইডি কি ধরা হয়ে গেছে তাহলে এখন কি করবো সরাসরি আমরা ডিলিটের কুইডি চালাবো তো ডিলিটের কুইডি চালানোর জন্য আমরা কী করতে পারি তো আমাদের আগে অ্যাজাক্স ব্যবহার করতে হবে কন্ট্রোল সিডো করে কোডগুলো আগে কপি করে নিয়ে এসে সিলেক্টে যে কাজগুলো করেছিলাম এখানে আমরা বলে দিবো হচ্ছে ডিলিট ডট পিএসপি রাইট তো ওইখান থেকে বলে দিচ্ছি ডিলিট ডট পিএসপি তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের এখান থেকে ডাটা অবজেক্ট আকারে পাঠাবো হ্যাঁ তো ডাটা তো এখান থেকে কী হবে আইডি এই আইডি মানে কোন আইডি এই যে আমাদের কিন্তু এখান থেকে আইডিটাকে ধরতে হবে তো এটা আইডি ভেরিয়েবল এর মধ্যে থাকবো হচ্ছে আমাদের প্যারামিটার রাইট আইডি ওকে এখানে একটি কমা দিয়ে দিতে হবে রাইট তাহলে কি হলো আইডিটাকে যেহেতু আমরা পাঠাতে পেরেছি তো আমরা এটা কিন্তু গেট আকারে চাইলে পাঠাতে পারি কোনো সমস্যা নেই তো গেট আকারে পাঠাচ্ছি ওকে তো ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেন আমরা কিন্তু এটা গেট আকারে পাঠাচ্ছি যেহেতু এটাকে আমরা গেট আকারে পাঠিয়েছি যেহেতু এটাকে আমরা গেট আকারে পাঠিয়েছি পাঠানোর পর কি করবে সে চলে যাবে আমার কোন পাশে ডিলিট ডট পিএসপি তাহলে ডিলিট ডট পিএসপিতে একটা জাস্ট ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছে ডিলিট ডট পিএসপি চলে আসার পর এখান থেকে ইনসার ডট পিএসপি থেকে কন্ট্রোল সিটে কপি করে এনে পিএসপি পিএসপিটাকে ওপেনিং ক্লোজিং করে নেওয়ার পর আমি ডিরেক্ট থেকে বসিয়ে দিচ্ছি যে ইনক্লুড করলাম ডিবিটাকে এবং এটা এক্সট্র্যাক্ট কাকে করবে ডলার সিম্বল আন্ডার স্কোর গেটটাকে রাইট এক্সট্র্যাক্ট করবো ওকে তো ডলার সিম্বল আইডি ইকুয়াল টু ডলার সিম্বল আন্ডার স্কোর গেট ওই যে অবজেক্টের ভেরিয়েবল তৈরি করেছিলাম সুতরাং কিটা কিটাকে পাস আমরা পাস করে দিলাম এখন সরাসরি ডিলিটের করে লিখবো যে ডিলিট করলে আমাদের কি হবে যে কি লিখবো আমরা ডিলিট ফ্রম কোন টেবিল থেকে
একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন আমরা ডিলিট করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পেজটা তো আসলে আমরা কাকে শো করাবো এখানে কোন মেথডটাকে শো করাবো এই যে মেথডটাকে শো করাবো যেন আমাদের ডিলিট করার পর যেন সিলেক্ট অবস্থায় থাকে রাইট তো আমরা এখান থেকে সরাসরি বসিয়ে দেবো এটা কন্ট্রোল ফিটে পেস্ট করে ফেলাম এবার যদি আমরা জাস্ট আউটপুটটা দেখে আসি এখান থেকে হুম আবার জাস্ট আউটপুটটা দেখে আসি ডিলিটে ক্লিক করছি ডিলিটে ক্লিক করছি ডিলিট 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 আমাদের ডিলিট কাজ করছে না ইন্সপেক্টে চলে যাচ্ছি কনসোলে চলে যাচ্ছি ওয়ান ইউজার মেসেজ আবার এখান থেকে সরাসরি ডিলিটে ক্লিক করছি আচ্ছা ডাটাবেসটা আগে দেখে আসি ডাটাবেস থেকে কোনো ধরনের রেসপন্স পাচ্ছি কি না আমাদের ডাটাবেস থেকে কোনো ধরনের রেসপন্স আমরা পাই নাই তো কি সমস্যা সেটা আমরা একটু দেখে নিই এখানে আমাদের সাতটা ডাটা রয়েছে প্রাথমিক অবস্থায় পেজটাকে আমরা আবারও রিফ্রেশ করে নিচ্ছি ডিলিটে ক্লিক করছি ডিলিট ডিলিট আচ্ছা একটা কাজ করতে পারি আমাদের সমস্যাটা কোথায় সেটা আমরা চাইলে দেখতে পারি হ্যাঁ যেমন স্টুডেন্ট ডিলিট এই মেথড তো আমরা তৈরি করেছি তার মধ্যে আমাদের ডিলিট ডট পিএসপি রাইট মেথড আমাদের গেট আকারে যাবে আইডিটাকে পাস করাতে পেরেছি এখান থেকে আইডি তার সাকসেস ডাটা ওকে ঠিক আছে তো বিষয়টা হচ্ছে ডিলিটে চলে আসলাম চলে আসার পর এক্সট্রাক্ট করলাম গেট আইডি তো আইডি কল টু আইডি ডিলিট ফ্রম স্টুডেন্ট টেবিল থেকে হয় আইডি সব কিছু ঠিকঠাক আছে একটি বিষয় আমরা চেক করতে পারি আমি এক নম্বর আইডিটাকে ডিলিট করব জাস্ট এটা করলাম হ্যাঁ এটা করার মাত্র যদি পেজটাকে আমি রিফ্রেশ করি তাহলে এবার যদি এক নম্বর আইডিকে ডিলিট করি এবার আমি জাস্ট ডাটাবেস থেকে ঘুরে আসি আসলে ডিলিট হয়েছে কি না দেখে আসি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ডিলিট কিন্তু আমাদের কাজ করছে না মানে আমাদের যা যা কাজ তা কিন্তু করছে না হ্যাঁ তো না করার জন্য কেন হতে পারে আমরা কি আইডিটিকে সঠিকভাবে ধরতে পেরেছি কি না রাইট আইডি ওকে করে নিলাম রিফ্রেশ করে নিচ্ছি ডিলিট এক নম্বর আইডি হ্যাঁ আইডি তো সব কিছু ঠিকঠাক আছে দুই নম্বর আইডি ডিলিট তিন চার নম্বর আইডি রাইট সব কিছু কিন্তু আমাদের ঠিকঠাক মতোই কাজ করছে কিন্তু এইখান থেকে একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখেন আমি যদি এটাকে না দিয়ে যে ডিলিট বাটন ক্লিক করার পর যদি সাকসেস হয় কনসোল ডট লক করে আমাকে জাস্ট বলবে যে সাকসেস আসলে এমন সমস্যা হতে পারে ব্রাউজারে কোনো যদি কোন ব্রাউজারের জন্য হতে পারে বা আমাদের কাজে ভুল হওয়ার জন্য হতে পারে দেখে আসি আসলে কোথায় আমরা করলাম ইন্সপেক্টে চলে যাচ্ছি ভিউ সোর্স করো না ইন্সপেক্টর রাইট কনসোল কনসোলে চলে যাওয়ার পর একটু সাকসেস দেখিয়েছে রাইট এবার আমরা সরাসরি চলে যাব কোথায় আমাদের যে ডাটাবেসটা রয়েছে ডাটাবেজে ডাটাবেস থেকে কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে না হ্যাঁ এটা কিন্তু বড় সমস্যা আসলে ডাটাবেস থেকে যদি কাজ না করতে পারি পেজটাকে জাস্ট রিফ্রেশ করে নিচ্ছি এখান থেকে ডিলিট ওয়ান বাট সাকসেস দেখিয়েছে আবার ডিলিট টু ডিলিট হ্যাঁ ডিলিটের কাজ আমাদের দেখাচ্ছে সাকসেস সাকসেস কিন্তু আমাদের এই যে এখান থেকে কোনো ধরনের কাজ আমরা পাচ্ছি না আসলে তো কেন পাচ্ছি না ডিলিটে চলে আসলাম এখান থেকে ওয়ান দিয়েছি না এটা কাজ করতে পারি এইটা ওয়ানটা তুলে দিয়ে আমরা সরাসরি এই ভেরিয়েবলটা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি রাইট কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করে ফেললাম এবার জাস্ট আউটপুটটা আমরা দেখে আসি আমি সোর্স কোডগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে হিসাবে শেয়ার করে দিচ্ছি যেন আপনাদের বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হয় হ্যাঁ তো ডিলিট রাইট রিড মেথড কল হচ্ছে বারবার তো ঠিক আছে দেখে আসি পেজটাকে জাস্ট রিফ্রেশ করে আবারও ষাটটা ডাটাই আছে তো কেন এমন হচ্ছে আমাদের দেখে আসি আমাদের কিন্তু এখান থেকেও ডিলিট হচ্ছে না স্টুডেন্ট টেবিল থেকে ডিলিট করেছি কাকে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করে দেখি কুড়িটা কিন্তু আমরা এখন এক্সিকিউট করে নিই এক কথায় হ্যাঁ তো কুড়িটাকে অবশ্যই এক্সিকিউট করতে হবে কুয়েরি ইকুয়ালস টু মাই স্কুয়েল মাই স্কুয়েল আই আন্ডার স্কুয়েল কুয়েরি তো অনেকক্ষণ ধরে কাজ করতেছি তো সেজন্য তো ভুল হতে পারে রাইট কানেক্ট এবং ডিলিট কন্ট্রোল যদি সেভ করে ফেলো এবার কিন্তু আমাদের ডিলিটটা হয়ে যাবে তো যখনই আমরা এবার পেজটাকে রিফ্রেশ করে নিব এখান থেকে পেজটাকে ডিলিট রিফ্রেশ করে নিচ্ছি ডিলিট বাটনে ক্লিক করছি ওকে এবার একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন এবারও কিন্তু আমাদের পারফেক্ট কাজ করছে না তো না করার কারণটা কি স্টুডেন্ট টেবিল থেকে যারা আইডি এত তাকে ডিলিট করবে রাইট এই পাশে চলে এসে জাস্ট এখান থেকে অ্যালার্টটা উঠিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল যদি সেভ করে ফেললাম পেজটাকে পূর্ণাঙ্গভাবে আবারও রিফ্রেশ করে নিচ্ছি এইবার দেখেন কিন্তু ডিলিটে কাজ করেছে পেজটাকে দেখেন ডিলিট 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 আমরা যদি সরাসরি ডাটাবেস দেখি এখানে কিন্তু আমাদের আপডেট হচ্ছে না হ্যাঁ এখান থেকে কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে এখান থেকে ডিলিট হয়ে গেছে বাট এখান থেকে ডিলিট হয়েছে কিন্তু আমরা এখান থেকে যাচ্ছি এখান থেকে ডিলিট করলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওই যে যে ফাংশনটা রয়েছে সেটা কল হবে তো সেটা কেন কল হচ্ছে না এখান থেকে কনসোল ডট লক করে আমরা চেক করেছিলাম সাকসেস সেটাকে তুলে দিয়ে আমাদের স্টুডেন্ট ডিসপ্লেটাকে ডিরেক্ট এখান থেকে কন্ট্রোল সিতে কপি করে নিয়ে কন্ট্রোল ভিতে পেস্ট করে দিচ্ছি এইবার কন্ট্রোল যদি সেভ করছি এবার জাস্ট রিফ্রেশ করে দেখে আসি ডিলিট ডিলিট এবার আমরা যদি আবার অ্যাড করি এখান থেকে
তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন একটু জাস্ট জটিলতা মনে হতে পারে প্রাথমিক অবস্থায় যদি বিগিনার হয়ে থাকেন তো কোন জটিল আমি জাস্ট একবার রিভিউ দিয়ে দিচ্ছি প্রাথমিক অবস্থায় অন ক্লিকের মধ্যে আমরা এখান থেকে আইটাকে পাস করেছি তারপর ইন্ডেক্স ডট জিএস ফাইলে চলে আসলাম এখানে চলে আসার পর আইটাকে জাস্ট আমি এখানে ক্যাশ করে নিলাম প্যারামিটার আকারে তার পরবর্তীতে দেখেন আমরা সেম কাজই কিন্তু করেছি এই তো গেট আকারে পাঠিয়ে দিয়েছি তার পরবর্তীতে কিন্তু আমরা এখান থেকে ডিলিট হওয়ার পর পর কিন্তু আমাদের আবার ডিসপ্লে মেথডটা কল কল হচ্ছে এখান থেকে এই তো ডিসপ্লে মেথড এবং ডিলিটের কুয়েরিটা কিন্তু আমরা এখান থেকে করেছি হ্যাঁ রেজিস্টার্ট করে নিলাম তার পরবর্তীতে আইডিটাকে ধরে ধরলাম ধরার পর ডিলিটের কুয়েরি লিখেছি এক্সিকিউট করেছি তো আমাদের যে ভুলটা হয়েছিল আমি কিন্তু এক্সিকিউট করে নাই আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন সেটা হলো আপডেট করব তো আপডেট করার জন্য সবার প্রথমে যে কাজটা আমি করব টিএইস এর এখানে ডিরেক্ট একটি আমি ইডিট বা আপডেট লিখে একটি কলাম তৈরি করে নিচ্ছি পেজটা যদি রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ইডিট নামে একটি কলাম তৈরি হয়ে করা হয়ে গেল ডিলিট যেভাবে তৈরি করেছি আমরা ডিলিট যেভাবে তৈরি করেছি ইডিটের পাশে এইভাবে একটি বাটন আমরা ক্রিয়েট করতে চাই তো এইভাবে সেমভাবে বাটন তৈরি করার জন্য আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লের মধ্যে যে আমাদের যে বাটনটি তৈরি করা আছে এইখানে আমি এটিকে সরিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে ডিরেক্ট কপি করে নিচ্ছি আমি হ্যাঁ কপি করে নিয়ে আমি চলে আসবো এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিচ্ছি সেই বাটনের নামটা আমি দিব হচ্ছে আপডেট বাটন আপডেট বাটন রাইট এবং সব কিছু সেম সাম সেম সামই থাকবে কিন্তু একটি বিষয় হচ্ছে এখানে স্টুডেন্ট অন ডিলিট লিখেছিলাম এখানে শুধুমাত্র আমি পরিবর্তন করে দিয়ে বলবো হচ্ছে আপডেট রাইট এবং এটা দিয়ে আমাকে মেথড তৈরি করতে হবে তো ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলে চলে আসলাম এখানে চলে আসার পর আমি লিখছি ফর আপডেট সেকশন রাইট ফর আপডেট সেকশন কন্ট্রোল ভি দিয়ে জাস্ট আমি পেস্ট করে দিচ্ছি তো অবশ্যই কিন্তু ফাংশনটা মিস্টেক হয়ে গেছে ফাংশন স্টুডেন্ট আইডি যেহেতু ওই পাস থেকে আপনারা যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেন যেহেতু আমি আমি এই পাস থেকে একটি আইডি পাস করেছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এখানে এটা আইডি দিয়ে রিসিভ করাতে হবে হ্যাঁ পারফেক্ট এবং এখান থেকে যে কাজটা আমি করবো অ্যালার্টের সাহায্যে এই যে আইডি যেটা আমরা এখানে দিয়েছি সেটা দেখতে চাই আসলে আমাদের সেই ফাংশনটি সেমভাবে কাজ করছে কি না আপডেটে ক্লিক করছি এই যে দেখেন সতেরো নম্বর আইডি আমরা কিন্তু ক্যাশ করতে পেরেছি হ্যাঁ আবার যদি আপডেটে ক্লিক করি দেখেন আঠারো নম্বর আইডি আমরা কিন্তু ডিলিটের মতো আইডিটাকেও ক্যাশ করলাম বাট আপডেটের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি একটু পরিবর্তন করে দিয়ে আসি তাহলে ডিসপ্লে ডট পিস পিতে চলে যাওয়ার পর আমরা ডিরেক্ট যে কাজ করব বিটিএন ওয়ার্নিং না রেখে আমরা লিখব হচ্ছে সাকসেস সাকসেস কন্ট্রোল যদি সেভ করে ফেললাম পেজটা রিফ্রেশ করে আসি এই তো আপডেটে ক্লিক করছি ঠিক আছে আপডেটে ক্লিক করছি ঠিক আছে তো মোটামুটি কিন্তু আমাদের কাজটা হয়ে গেছে এখন আমরা যে কাজটা করব আপডেটে ক্লিক করলে আমাদের আর এইটা মডেল আমরা এখানে একটু ওপেন করবো যেমন আমরা অ্যারো রেস্টুরেন্টে ক্লিক করলে একটি মডেল ওপেন করেছি তেমনি একটি আপডেটে ক্লিক করলে একটি মডেল ওপেন করব তো মডেল ওপেন করার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি ইন্ডেক্স ডট জিএস ফাইলে এখান থেকে মডেলের যাবতীয় কোডগুলো আগে নিচ্ছি শুধু মডেল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে মডেল ইন শেয়ার ইনসার ডাটা এখান থেকে নিয়ে এসে আমি এখান থেকে সবার নিচে এটা আপনি যে কোনো জায়গাতে লাগাতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা আমাদের ইচ্ছা তো এখান থেকে ডিরেক্ট আমি বসিয়ে দিচ্ছি যে মডাল 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 ফর আপডেট আপডেট রাইট এখানে নিয়ে এসে আমি এটা নিচে কোডটা বসিয়ে দিচ্ছি এটার নিচে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিচ্ছি তাহলে এখন ঘটনাটা ঘটলোটা কি এখন জাস্ট আমি একটা কাজ করবো সেই কাজটা হলো এখান থেকে আমি ভ্যালুগুলোকে পরিবর্তন করে দেবো পরিবর্তন করে দিয়ে বলবো হচ্ছে এটা আপডেট স্টুডেন্ট ইনফরমেশন তারপরে এখানে চলে আসি এখানে চলে আসার পরবর্তীতে আমরা আর কী পরিবর্তন করতে পারি বাটনটাকে পরিবর্তন করতে পারি হ্যাঁ তো বাটনটাকে সেভের এখান থেকে পরিবর্তন করে বলবো আপডেট আপডেট বাটন রাইট এবং অন ক্লিকে আমাদের এটা লাগবে পরবর্তীতে লাগবে এটা আমি পরে চেঞ্জ করে নেবো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে অন ক্লিক থেকে আপাতত কেটে দিলাম এখন জাস্ট যে কাজটা করব এই যে মডেল যেখান থেকে আমরা ওপেন করেছি মডেল আপার আপডেটস এখান থেকে আইডি দেওয়া আছে এক্সাম্পল মডেল মডেল এটা আইডিকে পরিবর্তন করে বলে দেবো আপডেট মডেল তাহলে এবার আপডেট মডেলটাকে আমাকে কী করতে হবে অবশ্যই ধরতে হবে ধরা ধরব ধরার পর আমরা ইন্ডেক্স ডট জিএস ফাইলে চলে আসলাম ইন্ডেক্স ডট জিএস ফাইলে চলে আসার পর আমরা কী কাজ করব হুম ইন্ডেক্স ডট জিএস ফাইলে চলে আসার পর আমরা কী কী কাজ করতে চাচ্ছি এখানে চলে আসার পর অবশ্যই তাকে আমি ধরে ফেলি ধরে ফেলার পর অবশ্যই যেহেতু আমার আইডি ছিল তাহলে এখান থেকে এখানে হ্যাশ ব্যবহৃত হবে আগে সরি মিস্টেক এখানে হ্যাশ ব্যবহৃত হবে তাহলে আপডেট মডাল ডট মডাল তার মধ্যে আমাদের কী থাকবে বলে দেবো শো হবে রাইট কন্ট্রোল যদি সেভ করে ফেললাম এবার জাস্ট পেজটাকে আমরা রিফ্রেশ করে আসি আপডেটে ক্লিক করছি আমাদের মডেল ইনফরমেশন করে চলে আসছে আপডেট
তো ইনফরমেশনগুলোকে শো করানোর জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো আমি এখানে একটি এক্সজিওস তৈরি করে নেব এবার সরি অ্যাজাক্স নিয়ে আমরা কাজ করছি এক্সজিওস নয় তাহলে এখান থেকে ডিরেক্ট ডলার সিম্বল অ্যাজাক্স তার বেসিক ডট মিস্টেক করে ফেলেছি অবশ্যই কিন্তু ভুল হওয়া যাবে না আমাদের বেসিক স্ট্রাকচারটা তৈরি করে নিলাম বেসিক স্ট্রাকচারটা তৈরি হওয়ার পরে এখন আমরা কি করব সবার প্রথমে আমরা দিব হচ্ছে ইউআরএল হ্যাঁ তো ইউআরএলটা এখান থেকে বলে দিব যে আপডেট আপডেট অন ইউজার আপডেট অন ইউজার অন ইউজার অন ইউজার ডট পিএসপি রাইট এবং মেথডটা কী আকারে যাবে মেথডটা কিন্তু আমার গেট আকারে আমি পাঠাবো হ্যাঁ গেট আকারে রাইট আর এখান থেকে যে আইডিটাকে ধরেছি আইডিটা আমার অবজেক্ট তৈরি করে নেব একটা ডাটা দিয়ে রাইট ডাটা দিয়ে অবজেক্ট তৈরি করে নেব আইডির জন্য পারফেক্ট আমাদের সব কিছু তৈরি করা শেষ আর এখান থেকে আরেকটি তৈরি করব কমা দিয়ে সাকসেস সাকসেস রাইট সাকসেস সাকসেস এখানে আমার ফাংশন রাইট আমাদের রেসপন্স যে ফাংশনটা করবে এখানে তাহলে এটার মধ্যে আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি ডাটা আর এখানে কি রাখবো সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সব তাহলে মোটামুটি আমাদের বেসিক স্ট্রাকচারটা রেডি হয়ে গেল হ্যাঁ এবার একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন আপডেট ইউজার আপডেট অন ইউজার ডট পিএসপি লিখে একটা আমাদেরকে মেথড তৈরি করতে হবে তো আমার মনে হয় এখানে একটা আপডেট পিএসপি তৈরি করা আছে আমি জাস্ট একটু ডিলিট করে দিচ্ছি পারফেক্ট তৈরি করার পর এখানে চলে আসলাম আপডেট অন ইউজার ডট পিএসপি এখানে চলে আসার পর এখন আমরা জাস্ট যে কাজ করবো পিএসপিটাকে ওপেনিং করলাম পিএসপিটাকে ক্লোজিং করলাম এখন একটা জিনিস যদি আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন আমি যদি ডিলিটে যাই এটা আমাকে কিন্তু ইনক্লুডটা করতে হবে হ্যাঁ তাহলে আমি জাস্ট এখানে ইনক্লুড করে ফেললাম পারফেক্ট ইনক্লুড করা কাজ শেষ এবার আমাকে এক্সট্র্যাক্ট করতে হবে আইডিটাকে তাহলে এখান থেকে সরাসরি আমরা বলে দিচ্ছি এক্সট্র্যাক্ট করব ডলার সিম্বল আন্ডার স্কোর গেট এখন গেট কেন লক্ষ্য করে দেখেন আমরা যদি সরাসরি এতে যাই ইন্ডিয়া রোড জেস ফাইলে যাই তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু মেথডটা গেট আকারে বাড়িয়েছি রাইট তো এক্সট্র্যাক্ট তার পরবর্তীতে ডলার সিম্বল আইডি ইকুয়ার্স টু ডলার সিম্বল আন্ডার স্কোর গেট এখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের আইডি রাইট এবার আমরা কি করব সিলেক্টের কুইরি লিখব সিলেক্ট সিলেক্ট আমরা যে সিলেক্টের কুইরি জানি যার আইডি এগুলো এত তাকে শুধুমাত্র সহ শো করাবে সিলেক্ট স্টার ফ্রম স্টুডেন্ট টেবিল থেকে হয়ার যার আইডি ইকুয়ার্স টু কত হবে আমাদের এ আইডিটা কন্ট্রোল সিতে কপি করে নিয়ে কন্ট্রোল ভিতে বেস্ট করে দিলাম এ আইডিটা কুইরিটা কিন্তু এক্সিকিউট করাতে হবে এক্সিকিউট করাতে হবে মাই স্কুয়েল আই আন্ডার স্কোর কুইরি এটার মধ্যে আমাদের কী থাকবে প্রাথমিক অবস্থায় কানেকশন থাকবে সেকেন্ড অবস্থায় আমাদের সিলেক্ট থাকবে আমাদের কুইরিটা থাকবে এবং আমরা এখান থেকে ফেস করে তুলে আনবো আমরা যেমন কুড়ি অন্যান্য ভিডিও টিউটোরিয়ালে হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু আপনাদেরকে বেসিক ক্রাট সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে ভিডিও টি বোঝার পূর্বে তাহলে এখান থেকে আমরা কি করব আমাদের যে ইয়েক্সটা আছে তাকে ডিরেক্ট আমরা তুলে চলে আসলাম রাইট পারফেক্ট এই পর্যন্ত আপাতত আশা করি আমরা সকলে বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটি অ্যারে তৈরি করে নিচ্ছি সেটা নামটা দিলাম ব্রেস ইকুয়াল টু অ্যারে যেটা আমাদের আপাতত কিছুই থাকবে না এখন এই রেস ইকুয়াল টু কী হবে আমাদের রেস ইকুয়াল টু আমি দেখে দিচ্ছি রোটাকে একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন আমি এই এইখানে যে ডাটাগুলো আমি শো করাবো আমি আবারও দেখাচ্ছি এইখানে না সরি আমাদের আপডেটের যে ডাটাগুলোকে শো করাবো এইখানে ডাটাগুলো কিন্তু আমাদের এইখান থেকে কিন্তু আমাদের জেসন ফর্মেটে আমরা এটাকে ইনকোড করে পাঠাবো রাইট তো জেসন ফর্মেটে আমরা এটাকে ইনকোড করে পাঠাবো তো জেসন ফর্মেটে ইনকোড করার জন্য জেসন আন্ডার আন্ডার স্কোর ইনকোড তো অবশ্যই কিন্তু জেসনের উপর আমার একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে প্রায় দেড় ঘন্টার মতো আপনারা কিন্তু ওই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা যদি দেখেন তাহলে কিন্তু এই জেসন সম্পর্কে আপনাদের আইডিয়াগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে জেসন অবজেক্ট আমরা কেন করি আমাদের কখন কীভাবে ইউজ করতে হবে তো আশা করি সেগুলো আপনারা একটু দেখবেন হ্যাঁ তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনার এগুলো সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখানে কী থাকবে আমাদের এই যে রেসপন্সটা যেটা আমাদের ছিল এই রোয়ের মধ্যে সুতরাং এটা এটাকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি কোথায় ইনকোড করে পাঠিয়ে দিলাম রাইট তাহলে এটা কী করবে আমাদের ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলে চলে আসলাম এটার ডাটার মধ্যে যখন আমাদের চলে আসবে তাহলে জেসনটাকে এখন আমাকে কী করতে হবে জেসনটাকে আমাকে পার্সে কনভার্ট করতে হবে এখন যেহেতু ওই পাশ থেকে আমি পাঠিয়ে দিলাম তাহলে এখন কিন্তু আমাকে এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা কিন্তু এখন আমাকে এখানে পার্সে কনভার্ট করতে হবে তো পার্সে কনভার্ট করার জন্য আমরা কী জানি আমরা তা পর্যন্ত কিছুই জানি না তাই না তো পার্সে কনভার্ট করে নিউকে তো পার্সে কনভার্ট করে নেওয়ার জন্য একটা কাজ করতে পারি আমরা এখানে একটা ভিডিও বলে নিচ্ছি তো সেই ভিডিও বলে নামটা আমরা দিচ্ছি যে ইউজার ইনফো ইউজার ইনফো ইউজার ইনফো ইউজার ইনফো ইকুয়াল টু কী হবে ইউজার ইনফো ইকুয়াল টু জেসন ডট পি এ আর পার্স রাইট এই
তো এখন আমরা যেহেতু আপডেট করাবো তো আপডেট করানোর জন্য আমরা এই যে এখান থেকে একটা আইডি দেবো হ্যাঁ যেমন এখান থেকে এই যে মডেল ফর আপডেট প্রত্যেকটা মডেল কিন্তু একটি করে ইনপুট ফিল্ডও আছে তাহলে এখান থেকে বলে দেবো হচ্ছে আপডেট নেম এটাকেও বলে দেবো হচ্ছে আপডেট নেম আপডেটটা একটু জাস্ট ঝামেলা মনে হবে এটাকেও বলে দেবো আপডেট ডিপার্টমেন্ট ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলে চলে আসছে একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি সরি ভেরিয়েবল নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি একটু এই ভ্যালু এই এই আপডেট নেমের ভ্যালুগুলো শো করাবো জাস্ট আপডেট ইমেল আপডেট ডিপার্টমেন্ট এগুলোকে ধরে ভ্যালু তো আমি শো করে দিব ওকে তাহলে কিন্তু আমাদের মোটামুটি কাজটা শেষ তো এখান থেকে আমি যদি জাস্ট বলে দেবো আপডেট আপডেট নেম আপডেট নেম ডট ভাল ম্যাথডের মধ্যে আমাদের কি থাকবে ভাল ম্যাথডের মধ্যে থাকবে আমাদের ইউজার ইনফো ইউজার ইনফো ডট অবজেক্টের নামটা তাহলে অবজেক্টের নামটা কিন্তু আমাদের ডাটাবেজের যে নামটা রয়েছে নেম সেটা তাহলে আপডেট নেমের জন্য সেট করতে পারলাম সেমভাবে কিন্তু কপি করে নিয়ে এসে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি তাহলে এখানে আমার কি হবে ইমেল এটা কোনটা এটা কিন্তু আমি সিলেক্ট করছি এখান থেকে হ্যাঁ যেমন এই যে আপ আপ মেল আপ ডিপার্টমেন্ট ওকে আপডেট করছে এই যা তাহলে আপ মেল দিয়ে দিলাম এবং এখানে কি হবে আমার আপ ডিপার্টমেন্ট বাট এই দুইটাকে চেঞ্জ করে ফেলি তাহলে এখানে আমার হবে হচ্ছে ইমেলের জন্য এটা আর সবার শেষ আমার ডিপার্টমেন্টের জন্য পারফেক্ট তাহলে অবজেক্টগুলো কিন্তু আমরা এখানে ধরতে পেরেছি যেহেতু অবজেক্টগুলোকে এখন আমরা এখান থেকে ধরতে পেরেছি যদি কোনো কিছু আমাদের ভুল না থাকে হ্যাঁ তাহলে জাস্ট পেজটাকে আমরা রিফ্রেশ করে নিচ্ছি রিফ্রেশ করে নেওয়ার আপডেটে ক্লিক করছি তাহলে দেখেন ইনফরমেশনগুলো কিন্তু এখন আমার এখানে চলে এসেছে এই তো দেখেন আমার আইডি চলে এসেছে সুতরাং আমার যেই ইমেলটা সেটা কিন্তু চলে এসেছে আমি আবারও দেখাচ্ছি আপডেটে ক্লিক করছি এই তো দেখেন আমার কিন্তু ইনফরমেশনগুলো আমি ধরতে পেরেছি মিঠুন মামুন অ্যাট জিমেল ডট কম সিএসিতে ইনফরমেশনগুলো আমি ধরতে পেরেছি আমি যদি এখান থেকে আরেকটি স্টুডেন্টকে অ্যাড করি ধরেন তার নামটা আমি কী দিব ধরেন তার নামটা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড এক্স ওয়াই জেড এটা ও এক্স ওয়াই জেড অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে জিমেল ডট কম রাইট তার ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম বিবিএ সাবমিট করছি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে একটা জিনিস আমি অ্যাড করে ফেললাম স্টুডেন্টকে এবার যদি আমি এখান থেকে সরাসরি এক্স ওয়াই জেডটাকে ধরতে চাই আপডেটে ক্লিক করলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এক্স ওয়াই জেড ইনফরমেশনগুলো কিন্তু এখানে চলে আসলো পারফেক্ট পারফেক্টভাবে কাজ করছে এখন আমরা যে কাজ করব আপডেট বাটনে ক্লিক করলে এগুলো আমাদের আপডেট কুয়েরি এক্সিকিউট হবে আপডেট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের যে আপডেট কুয়েরিটা আছে সেটা এক্সিকিউট হবে সেই কাজটা এখন আমাদের করতে হবে তাহলে আপডেট বাটনটাকে সবার প্রথমে ধরতে হবে তো আপডেট বাটনকে ধরার পূর্বে আমি আগে এখান থেকে ইউজার আইডিকে ধরতে চাই ইউজার আইডি কারণ আমরা তো জানি আপডেটের কুয়েরিটা হচ্ছে ওইরকম যে আপডেট করবে তার পরবর্তীতে কাকে স্টেবিল নেম সেট করবে হচ্ছে ভ্যালুগুলোকে যার হয় আর যার আইডি ইকুয়াল এত তো এখান থেকে সেই কুয়েরিটাকে লেখার জন্য আমি এখানে একটি ভ্যালুগুলো আগে ধরতে পারি যেমন এই পাশে চলে আসলাম এই পাশে চলে আসার পর আমরা সরাসরি চলে আসবো কোথায় ধরেন এই বাটনের বা উপরে তৈরি করে নিচ্ছি এখানে রাইট এখানে একটা ইনপুট ফিল নিচ্ছি যার একটা আইডি দিচ্ছি যে আপডেট আপডেট ইউজার আইডি বা এটাকে জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি হিডেন এটা আমাদের হিডেন হিডেন অবস্থা থাকবে হ্যাঁ হিডেন হিডেন আইডি রাইট হিডেন আইডি আর প্রাথমিক অবস্থায় হিডেন আইডি তো হিডেন আইডিকে ধরতে হবে আমাকে দেখেন আইডিটাকে ধরবো আমি হিডেন আইডি ধরে কি করব এই যে এ আইডি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এ আইডি এটাকে জাস্ট আমি সেট করে দেবো তার কী করবো ভেরিয়েবল নিচ্ছে একটা জাস্ট ভেরিয়েবল নিয়ে একটা নাম দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউজার হিডেন 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 আইডি রাইট হিডেন আইডি কোয়ার্স টু কী হবে আমাদের যেটাকে ধরেছিলাম হ্যাঁ যেমন অবশ্যই হ্যাশ ইউজ করতে হবে এখানে কি ইউজ করেছিলাম হিডেন আইডি এটা ধর ধরলাম আর কি ধরে ভ্যালুটাকে সেট করে দেবো ভ্যালুটাকে ভ্যালু কোন ভ্যালু হবে এ আইডি ভ্যালুটা রাইট খুবই লজিক্যালি চিন্তা করে দেখেন আমরা কিন্তু এখান থেকে ধরে এখানে একটি ভ্যালু সেট করে দেবো ভ্যালু সেট করে দিই এটাকে আমরা পর পরবর্তীতে টেক্সটটাকে কনভার্ট করে দেবো হিডেনে তাহলে হিডেন ডট হিডেন ডট ভাল ম্যাথড এই ভাল ম্যাথডের মধ্যে থাকবে হচ্ছে আমাদের এ আইডি এ আইডি রাইট কন্ট্রোল ইজি সেভ করে ফেললাম এবার জাস্ট আমরা যদি আউটপুটটা দেখে আসি তাহলে মোটামুটি আমাদের সব কিছু থাকলে আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে একটি করে আইডিও ধরতে পারবো দেখেন আইডি নাম্বার সতেরো তারপর এখান থেকে আইডি আইডি নাম্বার আঠারো এখান থেকে আবার আপডেট আইডি নাম্বার একুশ আবারও দেখেন আমরা কিন্তু সঠিকভাবে ধরতে পেরেছি তাই না তো আমাকে কিন্তু এখানে আইডি দেখানোর প্রয়োজন নাই যেহেতু আমরা এখানে আইডি দেখাবো না সেহেতু একটা টেক্সটটাকে করে দেবো আমি হচ্ছে হিডেন তাহলে হবে এটা কি এখানে আর আমার ওই ইনফরমেশান আইডিটা দেখাবে না কন্ট্রোল এজি সেভ করে ফেললাম রিফ্রেশ করে ফেললাম আপডেটে ক্লিক করছি আর দেখাচ্ছে না হ্যাঁ আপডেটে ক্লিক
আপডেটে ক্লিক করব তখন কিন্তু আমাদের একটা ফাংশন নিয়ে কাজ করবে তো সেটা কোথায় আছে এটা আপডেট তাহলে এখান থেকে একটা ডাইরেক্ট অন ক্লিক তৈরি করতে পারি অন ক্লিক ইকুয়ালস টু কি হবে ইউজার আপডেট ইউজার আপডেট রাইট এজ ইউজার আপডেট এটা এখন কাজ করবে আরেকটা বিষয় আমরা কিন্তু প্যারামিটার আকারে হিডেন আইডিটাকে এখানে পাস করাই দিতে পারি এই হিডেন আইডিটাকে আমরা এখানে পাস করাই দিলাম তাহলে এখন যে ঘটনাটা ঘটবে এই ইউজার আইডিটাকে যেহেতু আমরা এখান থেকে প্যারামিটার আকারে আইডিটাকে পাস করাই দিলাম তাহলে এখন ইউজার আইডিটা একটা ম্যাথড তৈরি করি সবার প্রথমে তাহলে বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারবেন হ্যাঁ চলে আসলাম এখানে এখন লিখব আপডেট কুয়েরির জন্য আপডেট কুয়েরি রাইট তাহলে এখন আমরা ডিরেক্ট একটা ম্যাথড তৈরি করে নিচ্ছি ফাংশন দিয়ে ম্যাথড নেম তার মধ্যে আমি ইচ্ছে সেটাকে রিসিভ করে নিলাম আইডি দিয়ে এবার জাস্ট কনসোল ডট লক করে এখানে আমি আইডি বলে দিচ্ছি তাহলে আমাদের যে ঘটনাটা ঘটবে পেজটাকে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি ইনস্পেক্টে চলে যাচ্ছি কনসোলে চলে যাচ্ছি আমি জাস্ট সেই আইডিটাকে ধরতে চাচ্ছি আর কি আপডেটে চলে আসলাম মোটামুটি আমি যদি আপডেট বাটন ক্লিক করছি তাহলে দেখেন এই যে হিডেন আইডিটা আমার কিন্তু এখানে পাস করলো হ্যাঁ আমার যে মূল টার্গেটটা ছিল ওখান থেকে আইডিটাকে ধরার আমার কিন্তু তাহলে এখানে কী আসলো হিডেন আইডি আসলো তাই না কিন্তু এখন তো আমার ইয়ে এখনও আসে নাই কি নাম বলে হিডেন আইডি আসলো একটা কাজ করতে পারে আমরা চাইলে এটা না করে এভাবে না ধরে আমরা আরেকটা আরেকটা ওয়েতে ধরতে পারি যেমন এটাকে না ধরে যেহেতু আমাদের এটা আসলো না এভাবে কোনো সমস্যা নেই যেহেতু আমাদের এখান থেকে এটা আসলো না এখান থেকে বাদ দিয়ে দিলাম আমরা ডিরেক্ট আইডিটাকে ধরতে পারি হিডেন আইডিটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিয়ে এসে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি হিডেন আইডি ইকুয়ালস টু রাইট হিডেন আইডি এই হিডেন আইডি ডট ভাল ম্যাথড মানে তার ভ্যালুটাকে ধরবো আর কি ইনপুট ফিল্ড আমরা জানি তার ভ্যালুটাকে ধরবো তো এখানে আমরা ডিরেক্ট বলে দেবো হচ্ছে হিডেন আইডি তাহলে তার ভ্যালুটাকে ধরে আমরা এই ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম আর এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা কনসোল ডট লক করে দেখতে চাই তাহলে পেজটাকে যদি রিফ্রেশ করে নিই রিফ্রেশ করে নেওয়ার পর এখান থেকে আমরা যদি সরাসরি এখন আপডেট বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখন আমাদের কিন্তু আপডেট চলে আসলো আর যদি আমরা কিন্তু সরাসরি এখন এখন এই আপডেটে ক্লিক করি তাহলে এই সতেরো নম্বর আইডি এই যে সতেরো নম্বর আইডি অত্যন্ত মজাদার বিষয় একটু জাস্ট লজিক্যালি খাটালাম আর কি হ্যাঁ পেজটাকে রিফ্রেশ করে নিচ্ছে আবারও ওকে আপডেটে ক্লিক করছি আপডেটে ক্লিক করছি আমাদের কিন্তু আইডিটাকে ধরতে পেরেছি কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখন আমরা যে কাজটা করব কনসোল ডট লকটাকে কেটে দিচ্ছি আমাদের আইডিকে আমরা ইউজার আইডি পেয়ে গেছি হিডেন আইডিটাকে এখন আমরা সরাসরি অ্যাজাক্স অ্যাপ্লাই করবো সেম পদ্ধতিতে এখন আমরা অ্যাজাক্স অ্যাপ্লাই করবো তো অ্যাজাক্সটা অ্যাপ্লাই করার পূর্বে আমার প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল দরকার প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল বলতে এই যে আমাদের এই আইডি আপ নেম আপ ইমেইল এগুলো প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল দরকার তো প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল কিন্তু আমি এখানে একবার তৈরি করেছিলাম আপনাদের যদি দেখাই সবার উপরে তৈরি করেছিলাম প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল এই যে ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবল কয়েকটা আমি কপি করে নিয়ে আসবো কপি করে নিয়ে এসে কপি করে নিয়ে এসে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত জায়গাতে বসিয়ে দেবো রাইট ঠিক আছে তো আর কোনো কিছু করলাম না তো জাস্ট আমি নামগুলোকে পরিবর্তন করে বলে দিচ্ছি আপ নেম এখানে বসিয়ে দেবো আপ ইমেইল এখানে বসিয়ে দেবো হচ্ছে আমি আপ ডিপার্টমেন্ট রাইট মোটামুটি আমি আর কোনো কিছু করলাম না হ্যাঁ তো এখন জাস্ট আমি যে কাজটা করব অ্যাজাক্সের বেসিক স্ট্রাকচারটা রেডি রেডি করে ফেলি আর কি তো ডট অ্যাজাক্স অ্যাজাক্সের বেসিক স্ট্রাকচার রেডি রেডি করার পর একটা জিনিস চিন্তা করে দেখি আমাদের ইউআরএল টেবার কী হবে ইউআরএল টেবার গুরুত্বপূর্ণ আমি জাস্ট বলে দিব যে আপডেট কুয়েরি ডট পিএসপি আপডেট কুয়েরি ডট পিএসপি দেখেন আমাদের কন্ট্রোলার তৈরি করছি আর কি লারা ফেলে কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু এইভাবে আমাদের ধরে ধরে কাজ করতে হয় তো এখানে অ্যাজাক্স আমাদের ধরে ধরে কাজ করতে হচ্ছে তাহলে ইউআরএল গেল ম্যাথডটা কী দেবো ম্যাথডটা চাইলে আমরা পোস্ট ইউজ করতে পারি কোনো সমস্যা নেই তো ডিরেক্ট আমরা বলে দিচ্ছি পোস্ট রাইট তো এখন ডাটার মধ্যে আসলে কী কী থাকবে লক্ষ্য করে দেখেন ডাটা যেহেতু আমাদের অবজেক্ট ফরমেটে যাবে একটা তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় হিডেন আইডি আগে আমি পাঠাবো সবার প্রথমে পাঠালো আমি হিডেন আইডি হিডেন আইডির জন্য হিডেন আইডি তো আমি কিন্তু সেম নেম ইউজ করতে পারি কোনো সমস্যা নেই এখানে আপনি যে কোনো নাম ইউজ করতে পারেন নেমের জন্য পাঠাবো হচ্ছে নেম তারপর ইমেইলের জন্য পাঠাবো এবার আমি রাইট ইমেইলের জন্য ইমেইলের জন্য পাঠাবো আমি হচ্ছে ইমেইল তারপর ডিপার্টমেন্টের জন্য পাঠাবো এবার রাইট ডিপার্টমেন্টের জন্য পাঠাবো আমি হচ্ছে এবার ডিপার্টমেন্ট তাহলে যে ঘটনাটা ঘটলো আমি কিন্তু এখান থেকে এবার যাবতীয় ডাটাগুলোকে পাঠিয়ে দিতে পেরেছি এবার আমাদের যে সেকেন্ড কাজ আমাদের যে ফাংশনটা তৈরি করতে হবে আমি ছোটো করে নিচ্ছি একটু আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে সাকসেস রাইট তার পরবর্তীতে ফাংশন কলব্যাক ফাংশন তো কলব্যাক ফাংশনের মধ্যে থাকবে আমাদের ডাটা ওই পাশ থেকে যে রেসপন্সটা আমরা পাবো সেটা তো যেহেতু এখনও কোনো ধরনের
তাহলে এখানে এখন কি দরকার এখানে আমাদের দুইটা দরকার হ্যাঁ তো এখানে কিন্তু আর গেট হবে না কেননা সেখানে আমরা পোস্ট ইউজ করেছি তাহলে ডিরেক্ট বলে দেব পোস্ট রাইট আর যেহেতু এখানে আমরা পোস্ট ইউজ করেছি তাহলে সেম পদ্ধতিতে আমাদের এখন কি ধরতে হবে ইউজার আইডিটাকে ধরতে হবে তাহলে এক্সট্র্যাক্ট করে ফেললাম এখন ডিরেক্ট আমরা ডলার সিম্বল আমি ইউজ করে আইডি ডলার সিম্বল গেট সরি পোস্ট পোস্ট মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে বারবার পোস্টের মধ্যে থাকবো হচ্ছে আমার এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি এই হিডেন আইডি এখানে থাকবো হচ্ছে আমার এই হিডেন আইডি রাইট সব কিছু ঠিকঠাক আছে তাহলে এখান থেকে হিডেন আইডি আমার শেষ এবার আমরা ইফ কন্ডিশন চালিয়ে জাস্ট ভ্যালুগুলোকে সেট করে দেবো তেমন কিছু না হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে আমরা কি করব ইফ ইস সেট ইস সেট ডলার সিম্বল ব্যাকেট হবে আগে ডলার সিম্বল আন্ডার স্কোর পোস্ট এইটার মধ্যে কি থাকবে এটার মধ্যে থাকবে হচ্ছে আমাদের ইমেইল প্রাথমিক নেম থাকবে নেম নেম অ্যান্ড অ্যান্ড তারপর আমাদের কি থাকবে ইন্ডেক্স ডোর যেসে ইমেইল থাকবে রাইট এই ইমেইলটা অ্যান্ড ইস সেট সেম পদ্ধতি ডলার সিম্বল পোস্ট এটার মধ্যে থাকবে হচ্ছে আমাদের ইমেইল তার পরবর্তীতে আমাদের কি থাকবে অ্যান্ড ইস সেট ইস সেট ডলার সিম্বল স্কোর পোস্ট এখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে যেটা ছিল ডিপার্টমেন্টটা পারফেক্ট অনেক বড় একটি ভিডিও হয়ে যাচ্ছে আসলে সিরিজ আকারে ভিডিও তৈরি করতে গেলে এরকমই হয় কোনো সমস্যা নেই একটু বুঝতে কষ্ট হয় আপনাদের হয়তো প্রাথমিক অবস্থায় তো সব কিছু আমি কিন্তু ভেঙ্গে ভেঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করি যেন আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারেন তো মোটামুটি আমাদের কাজ শেষ এখন ডিরেক্ট আমরা আপডেটে কুড়ি চালাবো হ্যাঁ তাহলে আপডেটে কুড়ি চালানোর জন্য আমরা কী করতে পারি ডর সিম্বল আপডেট নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি আপডেট ইকুয়াল টু আপডেট করবে কাকে আপডেট করবে হচ্ছে মানে বড় হাতে লিখে নি যেন ভুল না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেন শো করতে পারি আপডেট করবে হচ্ছে কাকে স্টুডেন্ট টেবিলকে সেট করবে কাকে আমাদের কলামগুলোকে যেমন নেমের জন্য কি সেট করবে আমাদের এই যে নেম ভেরিয়েবলটা এই যে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল যেটা আছে নেম তাহলে কিন্তু এটা আমাদের হয়ে গেল এখন ডলার সিম্বল নেম রাইট কমা দিয়ে দিলাম তারপর অতীত হচ্ছে ইমেইলের জন্য কি সেট করবে এখানে ডিরেক্ট বলে দেবো হচ্ছে ডলার সিম্বল ইমেইল তারপর এখানে কি বলে দেবো এখন আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের জন্য ডিপার্টমেন্টের জন্য কি সেট করবে ডলার সিম্বল আর স্কুল ডিপার্টমেন্ট এখন আমরা কী করবো হয়ার যার সরি মিস্টেক হয়ার যার আইডি ইকুয়ালস টু কোন আইডি আইডি ইকুয়ালস টু কিন্তু আমাদের এই আইডিটা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিয়ে আসে আইডিটাকে জাস্ট কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিয়ে সে কন্ট্রোল ভিতে পেস্ট করে দিলাম তাহলে এখন কী ঘটনাটা ঘটলো আমাদের আপডেটে করে লেখা শেষ এখন ডিরেক্ট আমরা কি করব এটাকে এক্সিকিউট করব তো ইএক্স নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি মা এস কিউএল আই আন্ডার স্কোর কুয়েরি যার মধ্যে থাকবে হচ্ছে আমাদের আপডেট তার পরবর্তীতে কি থাকবে আমাদের সরি আপডেট তারপরে এখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের আমাদের প্রথম প্যারামিটার হিসেবে থাকবে কিন্তু আমাদের ডাটাবেজের কাজটা রাইট ডাটাবেজের ভেরিয়েবলটা ওকে পারফেক্ট তো আমাদের স্টেটমেন্টটা শেষ করে ফেললাম তাহলে কিন্তু আপডেটে কুয়েরি শেষ আমরা একবার রিভিউ করে নিই এখান থেকে আপডেটটাকে ধরে ফেললাম মানে হিডো নাইটাকে ধরে ফেললাম তার পাশাপাশি আমাদের আপডেট করবে স্টুডেন্ট টেবিল থেকে সেট করবে নেমের জন্য নেম ইমেলের জন্য ইমেইল অ্যান্ড ডিপার্টমেন্টের জন্য ডিপার্টমেন্ট হয়ার আইডি কোয়ার্স টু আইডি রাইট এক্সিকিউট করতে পারলাম পারফেক্ট সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো এবার আমাদের দেখার পালা আসলে কাজটা আমাদের হচ্ছে কি না হ্যাঁ তো আপডেট যদি আমাদের হয় তাহলে এখান থেকে ডিরেক্ট আমরা একটা কাজ করতে পারি কনসোল ডট লক করে ডিরেক্ট ডাটা ডাটা দেখতে পারি আগে ডাটা আমাদের কি আসছে সেটা দেখতে পারি পেস্টটাকে রিফ্রেশ করে নিচ্ছি বা সাকসেস একটা মেসেজ দেখাতে পারতাম কনসোল ডট লক করে আমরা একটা পেস্টটাকে রিফ্রেশ করে নিই রাইট এখান থেকে আপডেটে ক্লিক করছি আপডেট ক্লিক মডেল ওপেন হয়ে গেল আমি এখান থেকে এই যে মুস্তাফিজুল রহমান দেখতে পাচ্ছেন এটার একটা ইনফরমেশনটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটা একটু বড়ো করে নিই রাইট রাইট ঠিক আছে এটা ইনফরমেশনটাকে আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি প্রাথমিক অবস্থায় এটা একটু হটিয়ে দিচ্ছি আপডেটে ক্লিক করছি তাহলে দেখেন যেমন এখানে ইমেইল রয়েছে হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে বলে দিচ্ছি এম 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 জিমেইল থেকে বলে দিচ্ছি এম 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 আপডেট রাইট ঠিক আছে আমাদের যদি ডাটাবেসটা লক্ষ্য করে আসি এই তো এম 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 অ্যাট ডট জিমেইল ডট কম পারফেক্ট কিন্তু কনসোল ডট লগে কিন্তু আমাদের কিছু দেখায় নাই কেননা সেখান থেকে তো এক প্রকার আমাদের রেসপন্স তো পাচ্ছি তো রেসপন্স পাওয়া মাত্রই কিন্তু আমাদের এখানে আপডেট হচ্ছে না পেজটাকে যদি রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু আমাদের আপডেট হচ্ছে তো এখন আমরা কিন্তু সিলেক্টের ম্যাথডটাকে কল করব এখানে এখানে সিলেক্টের ম্যাথডটাকে কল করব সিলেক্টের ম্যাথড আমরা কোথায় তৈরি করেছিলাম স্টুডেন্ট অন ডিলিটের উপরে স্টুডেন্ট ডিটেলস ডিসপ্লে এই ম্যাথডটাকে কল করব মানে যখনই আমাদের আপডেট হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমার এখানে ওই ম্যাথডটা কল হবে মানে সিলেক্ট হয়ে যাবে আ
একটা ছোট্ট একটা কাজ করব সেই কাজটা হলো আমাদের আপডেট ঠিক হলো কিন্তু আমরা চাচ্ছি যখন আমাদের আপডেট হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে মডেলটা আমাদের হাইড হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি যদি আপনাদেরকে এটাকে আপডেট করে দেখাই এক্স ওয়াই জেড যেটা রয়েছে এটা একটা মিনিংসফুল নাম দিচ্ছি তো মিনিংসফুল নামটা আমি দিয়ে দিলাম ধরেন আবু আবুয়াকর রাইট আবুয়াকর আবুয়াডার জিমেল ডট কম রাইট আবুয়াডার জিমেল ডট কম জিমেল ডট কম রাইট ঠিক আছে বিবিএ আপডেট করছি তাহলে দেখেন এটা কিন্তু আপডেট হয়ে গেল ক্লোজ করা লাগছে আমাকে আমি যাচ্ছি আপডেটটা যেন আমার ক্লিক করলে মডেলটা হাই হয়ে যায় তাহলে আমরা যে জাস্ট যে কাজটা করবো উপরে করেছিলাম এই তো এখান থেকে কপি করে নিয়ে এসে আমরা ডিরেক্ট আপডেট হওয়ার পর আপডেট হওয়ার পর আমরা এখান থেকে কল করে দেবো হচ্ছে হাইড মেথডটাকে কন্ট্রোল এসে সেভ করে ফেললাম আউটপুটটাকে জাস্ট আমরা রিফ্রেশ করে নিবার হ্যাঁ আপডেটে ক্লিক করছি ধরেন মিস্টার ফিস খান আছে এখান থেকে তো আমি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে শুধু খান হবে আর খান অ্যাট দ্য জিমেল ডট কম প্রথম যেটা আছে সতেরো নম্বর আইডিটা সে সিএসি না সে পরে হচ্ছে ধরেন ত্রিপুলিতে আপডেট করছি ওকে পারফেক্ট আমাদের কিন্তু সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সেটা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হাইড হয়ে গেল ওকে তো আশা করি বিষয়টা আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন তেমন কোনো কাজ নয় আমি আবারও বলছি এখানে জাস্ট আমরা যে কাজটা করেছি সেই কাজটা হলো এখান থেকে আইডিটাকে ধরেছি সবার প্রথমে লক্ষ্য করে দেখেন এ আইডি না এখান থেকে আমরা কে হিডেন আইডি হিডেন আইডিটাকে আমরা কি করলাম এটার এটার ভ্যালুটা আমরা সেট করে দিলাম কি এই হিডেন আইডিটার ভ্যালুটা আমরা সেট করে দিলাম এইটাকে আমরা যদি সরাসরি চলে যাই তো আইডিটাকে তাহলে ওই আইডিটা সেট হয়ে গেল জাস্ট আমরা আইডি ধরে এখন কুইরি চালিয়ে দিলাম অবশ্যই সোর্স কোড আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিচ্ছি পূর্ণাঙ্গ একটি ক্রাড অপারেশন এখন আমরা জাস্টটা দেখে আসি ওকে তো আপনারা এখন চাইলে কিন্তু অনেক অ্যানিমেশন অ্যাড করতে পারবেন অ্যাজাক্সের সাহায্যে তো সেগুলো আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে লাইভ সার্চিং কোড কীভাবে করতে হয় আপনারা যদি চান যে ভাই লাইভ সার্চিংয়ের উপর একটা ভিডিও দিবেন তাহলে কিন্তু সেটা আমি দেবো আগে আপনারা এই সম্পূর্ণ কাজটা করেন তার পরবর্তীতে আমি সেটার উপর একটি ভিডিও বানায় দরকার আপনাদের আপলোড দিবো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাবেন আর ভিডিওটা কেমন হচ্ছে সেটি অবশ্যই জানাবেন এখান থেকে ডিরেক্ট আমি একটি অ্যাড স্টুডেন্ট করে নিচ্ছি যেখান থেকে স্টুডেন্টটাকে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি ত্রিপুলি দিয়ে সেভ করে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে আপনি এখন একটা কাজ করবেন হ্যাঁ অ্যাডুট স্টুডেন্ট করার মাত্রই কিন্তু আমার মডেলটা হাইড হয়ে যাবে সে ব্যবস্থা করবেন যেটা আমি একটা করে আসলাম তো এখান থেকে চাইলে আমি এটাকে ডিলিট করে দিতে পারি আমি চাইলে এখান থেকে যে মিঠুন দেখতে পাচ্ছেন মিঠুনকে আমি চাইলে আপডেট করতে পারি তো মিঠুনের এখানে আমি ডিরেক্ট বলে দেবো হচ্ছে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট বা ত্রিপুলি রাইট মিঠুন অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম দিব মিঠুন অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম পারফেক্ট জিমেল ডট কম এবং এখান থেকে আমি আপডেটটা ক্লিক করছি তাহলে দেখেন এই তো মিঠুন এটা আপডেট হয়ে গেল তো আশা করি বিষয়টা আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন সম্পূর্ণ একটি ক্রাড অপারেশন অ্যাজাক্স ব্যবহার করে তার সঙ্গে মডেল ব্যবহার করে আমরা কীভাবে করলাম সেটা আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন